kikawaida penzi la kweli halijawahi kufa wala kufika mwisho na linaweza kuanza kwa namna ambavyo hata ukutegemea na unaweza ukajitoa sana kwa mtu katika kipindi ambacho anahitaji msaada wako lakini kumbe unatengeneza sifa za kuwa mke bora kwake hata kama una mapungufu gani waliniita malaya mdangaji mchezaji wa mastejini mara mlinguaji mara sina adabu na baadhi ya watu walinitumia kama mfano mbaya kwa watoto wao na wengine wakawa mpaka wananiambia kwamba siwezi kuolewa na kupata mwanaume wa maana kwa sababu hakuna mwanaume ambaye anaweza kumtaka mwanamke wa aina yango wakasahau kwamba mpangaji wa kesho ni Mwenyezi Mungu na sio mwanadamu mwingine yeyote yule Historia hii ni ya kweli msikilizaji na nitaanza kuisimulia ili tujifunze na hata kupata nguvu ya kupambana ama kupigania mapenzi yetu na hata pia inatufundisha nini maana halisi ya upendo wa dhati. Alionekana binti wa kama miaka nane akitoka nyumbani kwao akiwa anakimbia akiwa ameshika mkate na chupa ya maji na wakati huo ilikuwa ni jioni kama saa mbili hivi. Alikuwa anaenda akiwa anaangalia nyuma kana kwamba hakutaka mtu amuone. Akaenda mpaka pembezoni mwa nyumba yao akakutana na kijana mwenye kama mdomo miaka kumi hivi. Alimpatia ule mkate na ali maji kisha akamwambia noho. Kula haraka haraka kabla shangazi yako ajeje kukuita. Basi yule kijana aliyetwa noho alianza kula kana kwamba alikuwa na njia sana maana alikula kwa fujo mno. Mama yako amekuona? Aliuliza noho kumuuliza yule binti. Sijui kama ameniona au la ila nilikuwa najificha sana asinione ili asije akaanzisha mabala yake na mdomo wake kama chuchunge walianza kucheka ila shamimu umekula aliuliza noho usijali si unajua baba yangu ananipenda sana kwa hiyo hata kama sijala baba yangu akirudi lazima nitakula lakini wewe shangazi yako anavyokuchukia anaweza astaki ule mpaka kesho alijibu shamimu noho aliangalia chini kana kwamba alikuwa anajizuia machozi asimtoke ila alikuwa na uzuni kubwa sana. Baada ya Nuhu kumaliza kula waliagana na kila mmoja aliondoka na njia yake. Nuhu ni kijana mdogo alikuwa na umri wa miaka moja Akiwa darasa la nne alikuwa akiishi na shangazi baada ya mama yake kumtupa mara baada ya kumzaa. Na kuanzia anakuwa huwa anamtambua shangazi yake tu. Ingawa shangazi yake huyo alikuwa anamlea kwa mateso makubwa sana na manyanyaso ya hali ya juu maana hakuwahi kujali kama nuhu amekula amala alichukua na kizingatia ni kuona kazi zake zimefanyika kiufupi alikuwa ni mlevi sana na hakuwa anajali chochote kinachohusiana na mahitaji ya mtoto mdogo kama nuhu kwa hiyo alijiwekeza sana kwenye elimu akiamini siku moja inaweza kama mkombozi wake na akamini ndio kitu pekee kitakachomnusuru na mateso ya shangazi yake shamimu ndiye alikuwa anaangalia mahitaji mengi ya nuhu kwa kumdanganya babake kwamba mahitaji ya pesa na mwisho wa siku anampanua akafanya baadhi ya mahitaji yake ambayo yalikuwa ni ya shule na mara nyingi alikuwa anamwibia chakula kilichokuwa kimepikwa nyumbani na kumpelekea nuhu na kiukweli alikuwa msaada mkubwa sana kwa nuhu maana ndo kama alikuwa malaika wake waheri kwa maana mtu pekee alikuwa anazaliwa shida zake Shamimu ni binti mdogo machepere sana. Ila alikuwa na huruma mno. Na mara kwa mara alitaka kuhakikisha kwamba Nuhu ana mahitaji na mara zote alikuwa kwa ajili yake. Ingawa alikuwa anaishi na mama yake wa Kambo ambaye hakuwahi kumpenda hata kidogo na kumtesa mno. Ila alikuwa ni mtoto wa pekee kwa baba yake hivyo. Baba yake alimpenda sana. Na wakati wote alikuwa tayari kumtimizia kila anachokihitaji ila hakuwa na uelewa kabisa darasani. Kitu pekee alichokuwa nakiweza ni kirere tu na mdomo. Maana achagua mjibu nini nani ila alikuwa na huruma sana. Mara nyingi sana Nuhu na Shamimu walikuwa narudi nyumbani kwao pamoja kutoka shule ingawa walikuwa nasoma madarasa tofauti. Lakini walipenda sana kuongozana sana endapo wanapokuwa kitoka shule. Na walikuwa hawarudi moja kwa moja nyumbani. Maana kila mmoja alikuwa ni mtu asipenda nyumbani kwa hiyo muda mwingi walitumia kuwa pamoja. Kwa hiyo alipokuwa akitoka shule alikuwa anapitia mtoni wanacheza huko 
na kuna wale wadudu wako kama samaki hivi wadogo wadogo huku kwetu tunawaita chura barua walikuwa kienda huku wanacheza navyo mpaka itakapofika jioni ndipo narudi nyumbani na wakifika nyumbani Shamimu anaenda kumwibia Nuhu chakula ili ale wakati alikuwa akisubiri kula chakula cha usiku maana aliamini kwamba bila ya Nuhu kula kile chakula ambacho amemletea basi kuna uwezekano mkubwa asili tena walikuwa wanacheza navyo mpaka atakapofika jioni ndipo anarudi nyumbani na wakifika nyumbani Shamimu alikuwa anaenda kumwibia Nuhu chakula chake ili aweze kula wakati ya alikuwa akisubiri kula chakula cha usiku maana aliamini kwa kuwa bila ya nuhu kula kile chakula ambacho amemletea basi kuna uwezekano asili tena kwa siku hiyo walikuwa ni watoto lakini walikuwa wanapendana sana na kuonekana kuwa na huruma mno kiasi kwamba maumivu ya mmoja yalimshika mwingine kisawa sawa basi mara nyingi siku za weekend baada ya nuhu kumaliza kazi za nyumbani kwa shangazi yake walikuwa wanaenda kutafuta sehemu wasome na mara zote Nuhu ndo alikuwa anamfundisha Shamimu maana hakuwa anaonekana kabisa kuelewa shuleni na hakuwa anapenda kabisa kusoma kabisa na ni kama alishaikata tamaa kusoma na mara zote Shamimu alikuwa anaona kuwa masomo sio moja ya vitu ambavyo aliumbiwa na ndoto yake mara zote ilikuwa ni kuimba na kucheza na shuleni walikuwa akimuita RC maana mara zote ilikuwa ikitokea shughuli yote shuleni basi Shamimu ndo alikuwa mchezaji show pekee na show zenyewe ilikuwa ni kukata mauno kwa kwenda mbele. Kitu hicho kilikuwa kinamkwaza sana Nuhu ila kwa namna Shamimu alivyokuwa na mdomo akawa anajua kabisa akijaribu kumwambia basi itakuwa ni vita na wakati huo yeye ndo alikuwa anamuona kama tegemeo lake kuu kwa hiyo akotaka kumkera. Basi mudo alienda na Nuhu akafanikiwa kumaliza darasa la saba na kumwacha Shamimu akiwa darasa la tano. Lakini bado alikuwa karibu sana. Maana hata shule alikuwa mpangiwa kwanza kidato cha kwanza Nuhu ilikuwa ni shule ya karibu tu na alipokuwa anasoma Shamimu. Kwa hiyo ule ukaribu wao bado ulikuwa unaendelea. Na sasa Nuhu alikuwa anaumia sana kumuona Shamimu anafeli kila siku shule. Maana lazima awe kwenye ile kundi la mazuzu wa shule. Na hicho kitu kilikuwa kinamumiza sana Nuhu. Na mara zote alikuwa akiupata muda anataka kumfundisha Shamimu wala wabadili matokeo yake lakini haikuwa rahisi maana huyu Shamimu mwenyewe hata hakuwa anawaza chochote kuhusu elimu na hata alipokuwa akienda sehemu kusoma Shamimu alikuwa analeta stories za wasanii tu na kumwahidi nuru zile style mpya anazoziona kwenye television za kucheza atahakikisha anazijua na mtu wa kwanza kumuonyesha awe ni Nuhu kiukweli Nuhu hakuwa anataka kabisa lakini pia alishinda kukataa kwamba hataki kumuona anajifunza staili za kucheza mziki na anataka asome. Siku moja kama kawaida yao wametoka wameenda sehemu kwa lengo la kusoma na Shamimu kama kawaida yake hakuwa anataka kusoma. Na siku hiyo alikuwa amejifunza staili mpya ya kucheza kwa hiyo alitaka Nuhu amuone kwanza alafu ampe maksi na baada ya hapo ndipo anaweza kujitahidi kusoma maana anadai kwamba hawezi kusoma akiwa na stresi eti kwamba Nuhu kutokumwona akiwa anacheza basi kungeweza kumpatia stress. Akiwa katikati ya kucheza maana pia alikuwa akitembea na redio ndogo huku akiwa anawekea flashi na ndipo anaanza kukata viuno walisikia sauti. Nye makaba wawili. Kumbe huku ndo mnakujaga kufundisha na umalaya mbo nye. Mtanijua leo. Na sauti ile iliwashtua sana na wote ndipo wakaonekana kuogopa. Nuhu akawa anaitaka kuwa ile redio aifiche maana ndio ambayo ilikuwa furaha kubwa kwa Shamimu. Lakini ilishawaiwa na huyo mtu ambaye aliwakuta. Na tayari alishaipigiza chini akaanza kuiponda mawe mpaka akahakikisha haiwezi tena kufanya kazi. Kisha akamfukuza Nuhu na kumwambia kwamba leo shangazi yako atakuua. Na wewe malaya ongoza njia ni kukuta nyumbani haraka. Na leo baba yako na ndipo atanamini kwamba wewe mtoto ni kahaba alikuwa anazungumza hivyo na alikuwa ni biso mama yake wa kambo na Shamimu. Shamimu kwa unyonge akaanza safari ya kurudi nyumbani akiwa anasindikizwa na matusi na maneno ya fedhia kutoka kwa mama yake wa kambo. Wakati huo Nuhu naye ambaye aliachwa nyuma alishindwa hata kuendelea kusoma akaanza naye kurudi nyumbani. Kitendo cha Nuhu kufika nyumbani alikosokoswa na lapa kutoka kwa shangazi yake. Haya, wewe malaya wa kiume, niambie 
Unaanza nini kumla binti wa watu? Alikuwa anazungumza shangazi yake kwa sauti ya ukali sana. Sauti ilikuwa na kwa makoma kutokana na ulevi alikuwa nao. Mbo wewe, unataka kuwa kama baba yako? Baba yako amembebesha mimba mama yako kisha akamkimbia. Aka Alafu mama yako amekuja kukutupa hapa nyumbani kwangu. Alendelea kuzungumza maneno ambayo yalikuwa akimuumiza sana no. Lakini walao alishazoea maana mara zote shangazi yake alikuwa amemzoea kumtukana na kumtolea maneno machafu sana. Akaingia ndani kwa unyonge akaikuta nyumba ni chafu mno. Akaanza kufanya usafi. Maana ndo majukumu yake ya kila siku. Alipomaliza shangazi yake alikuja akamtolea nguo zake za ndani zenye damu ya period. Alafu akamwambia azifue. Na akisha maliza kuzifua anywe maji yake. Alimwambia kwamba ndio kitakuwa chakula chake kwa siku hiyo. Nu aliumia sana lakini akaongea chochote maana aliogopa sana kuongezewa matusi. Wakati shangazi yake anatoka anaenda kuendelea na kupata mvinyo. Alimwona Shamimu na baba yake pamoja na mama yake wa Kambo wakija upande wa nyumba yao tena kwa shari sana. Maana Shamimu alishikwa na baba yake kama kibaka. Naomba muone kijana wako, asiwe karibu na huyu binti yangu. Maana yeye tayari ameshafika huko sekondari. Anataka kuja kuzikatisha ndoto za binti yangu. Na siku nikimwona yuko karibu naye, na hapa nitamkata miguu. Alizungumza mzee Omari ambaye alikuwa ni baba yake na Shamimu kwa asira sana. Mchukueni tu, mkamuue, maana mimi nimeshamchoka. Alizungumza shangazi yake na Nuru wakati wote Nuru na Shamimu walikuwa wapo kimya. Na ndio maana kumbe anakonda eh. Usikute ameambikizwa ukimwi na mama yake. Aliendelea kuongea shangazi yake Nuru kana kwamba kweli amemchoka Nuru na anatamani sana aondoke nyumbani kwake. Ila ndio hivyo. Hakuwa na namna. Kitu ambacho kilimfanya Shamimu sasa uzalendo umshinde na kujitoa kwenye mikono ya baba yake na kumsogelea shangazi yake Nuru kwa asira sana na kuzungumza. Eti amekonda sio kwa sababu wazazi wake wamefanya nini? Alizungumza Shamimu huko akiwa kabana poa yake. Akata nakonda kwa mateso na umpa wa shetani ambaye hata ubinadamu huna. Na ni bora ongezaliwa kuku tu tukuchinje tule nyama. Maana hauna faida yoyote duniani zaidi ya kutongezea dhambi tu. Alizungumza Shamimu kwa kujiamini sana. Kitu ambacho kila mtu akutegemea ambaye alikuwa pale. Pa! Kikasikika kibao kana kwamba kuna mtu ambaye ampigwa. Na ni kweli? Shamimu aliwekwa kibao kimoja na baba yake akazungumza wewe unamjibu mtu mzima hivyo kweli mwanangu una adabu na wala una heshima alizungumza baba yake na Shamimu Anaheshimika mtu anayejeshimu na sio huyu takataka ambaye analala na kila mtu hapa mtaani kwa sababu ya kutaka pombe tu za ofa Aliendelea kusema Shamimu kwa kujiamini sana kitu kilichozidi kumongezea hasira ya baba yake Nitakuwa wewe mtoto nitakuwa. Baba yake na Shamimu walimshika mwana na kumomba samani shangazi wa Nuhu na kumonya vikali Nuhu asiwe na ukaribu hata kidogo na mwanai. Maana akimkuta karibu yake atamfanyia kitu ambacho watoka afikirie. Maneno ambayo yalimnyonyesha sana Nuhu maana mara zote alimchukulia Shamimu kama ndio msaada wake wa pekee. Kweli baba yake na Shamimu hawakuwa na utani katika hili. Alienda mpaka shuleni na kuambia walimu na hata wanafunzi pia kwamba yeyote atakayemwona Shamimu ana ukaribu na Nuhu aende akaseme na atampa zawadi na kuomba walimu walisimamia hilo akiwapa madai kwamba Nuhu anamfundisha Shamimu michezo michafu kwa hiyo hata walimu walikuwa makini sana kwenye hili Hakuwezekana tena Shamimu kuwa karibu na Nuhu maana siku zote Macho ya watu wote yalikuwa yakiwatazama kitu kilichopelekea Nuhu kuwa dhaifu sana na kuonekana kuzidi kuchakaa na kukonda mno maana chakula kilikuwa ni shida kwake na hata mahitaji madogo madogo pia alikuwa akiyakosa Shamimu aliliona hilo na alimuonea huruma sana Nuhu na kuanza kupanga mikakati ya kuendelea kumsaidia maana dunia yenye watu wengi haikuwa inaona kama Nuhu anateseka ama kweli mzazi wako ndo anajua uchungu wako. Sasa siku moja aliandika ujumbe akampa mtoto mdogo wa kama miaka minne hivi. Akampatia na pipi, akamomba mpelekee Nuhu. Maana yeye mwenyewe hawezi kwenda kuongea naye. 
na ule mtoto alifikisha ujumbe ule kama alivyopewa maana pia ulikuwa kwenye karatasi No kaka yango nimekukumbuka sana yani nimemisi kucheza mziki na wewe ukiwa nashangilia na nimemisi jinsi ambavyo tulikuwa tunaenda mtoni wote kuchezea chura barua na kuahidi kila ninapopata nafasi nitakusaidia sasa kila siku jioni nitakuwa naweka chakula pembeni ya ule mti ambao upo pembeni na shimo lenu la takataka na nakuomba ukile kwa furaha na siku moja Mungu atakusaidia atatusaidia sote tuondokane na haya mateso Ujumbe uliishia hapo kitu ambacho kilimfanya nu alie sana na sijui anaweza kuja kumlipa nini Shamimu binti ambaye hata kujisimamia mwenyewe aweze lakini kidogo alichokuwa nacho alikuwa anampa kwa upendo sana basi ikawa ndio hivyo wakawa hawaonani lakini kila siku Shamimu alikuwa anaiba chakula nyumbani kwao na kwenda kumpelekea nusu ya mambo aliambiwa atakuwa anakikuta hicho chakula na muda mwingine alikuwa anamwekea pesa ambazo muda mwingine anawaibia wazazi wake na anapigwa sana akigundulika kaiba lakini walau nu wapate unafu wa maisha lakini kila nu alipokuwa kila kile chakula alichokuwa analitoa na Shamimu alikuwa analia sana maana chakula kile kilikuwa kinaisia za upendo na huruma wali ya juu ndani yake Miaka ikaenda nu akafanikiwa kumaliza kidato cha nne na Shamimu alikuwa wakati upo kidato cha pili. Lakini ilikuwa ni shule tofauti kwa hiyo hawakuwa naonana kabisa. Na matokeo alipotoka ya kidato cha nne alikuwa amefaulu vizuri mno. Na kuna mwalimu alimtafutia nu mfadhili. Kwa hiyo kidato cha tano yule mfadhili alikuwa anaangekea kila kitu kinachomoso noho. Kuanzia elimu yake mpaka anakula nini? Kwa hiyo alipochaguliwa kujiunga na kidato cha sita katika shule ya songe ya boys aliapa hatoka arudi tena kwenye nyumba ya mateso ya shangazi yake Ila kabla hajaondoka alimtuma mtu ampelekea Shamimu barua na aliomba hiyo barua apewe Shamimu baada ya yeye kuondoka kabisa kwenye nyumba ya shangazi yake Na kweli alipoondoka huyo aliamboa ampelekea Shamimu barua alimpelekea na alikuwa ni rafiki yake na nusu sana mara baada ya Shamimu kupokea ile barua aliamua kutafuta muda mzuri wa kuisoma maana aliambiwa umetoka kwa noho na kama familia yake ingeiona kungeweza kuzuka kizaza kwa hiyo alipanga mara baada ya kumaliza majukumu yake yote ambayo alipewa na mama yake wa kambo na baada ya kula sasa ule muda wa kulala ndo aisome kweli muda ulienda na ule muda ambao ndo alipanga kusoma ile barua ulifika akiwa kitandani kwake alifungua na kuanza kusoma uliandikwa hivi Shamimu Najua wakati unasoma barua hii naweza kuwa kwenye basi au hata nikawa nimeshafika kwenye shule niliyopangiwa kusomea advance mkoa ni Songea Na kushukuru sana na kama haujui naomba nikuombe kwamba Nitapambana mpaka nije kukutoa kwenye hilo gereza la baba yako na mama yako akambo. Maana napambana kwa ajili yako. Maana we ndio ndugu yangu pekee ninayekufahamu. Asante sana Shamimu. Umekuwa kama malaika na nilikuwa naumia sana kila nilipokuwa kinileta chakula na kuniletea pesa za mahitaji. Maana kuna siku nilisikia umepigwa baada ya kuiba pesa na kuja kuniletea. Ulipoona natembea peku na sina hata ndala. Na laiti ningejua kabla sijanua ndala ningerudisha hiyo pesa. Maana namna ulivyokuwa nalia ulikuwa unanumiza sana. Ila najua hata kama utateseka ila sio milele. Ni lazima kuna siku moja utaondokana na mateso. Nitarudi na kama nikirudi basi nitarudi kwa ajili yako. Barua iliishia hapo. Shamimu akaanza kulia kwa maneno ambayo aliandikiwa na Nuhu kwa kujua kwamba hatukuja kumuona tena Nuhu. Lakini maisha ni lazima yaendelee na maisha yaendelea pia. Miaka ikaenda Shamimu akwai kuwa na taarifa zozote za Nuhu na alishaanza kumsahau. Na akamaliza kidato cha nne na pia alifeli maana kama kawaida yake hakuwa anaelewa kabisa shuleni. Basi mama yake wa Kambo akazidisha masemango kwake baada ya yeye kufeli. Na muda mwingine akawa anamwambia kwamba hawezi kumruhusu wale mtu ambaye anawatia hasara. 
maana wampoteza nguvu nyingi sana na mali nyingi kumsomesha. Utasema kwamba alikuwa anatoa pesa yeye. Lakini alikuwa akimsimanga sana. Basi siku moja shoga yake na Shamimu alimfuata na kumwambia kwamba kuna watu wanatafuta wachezaji wa mama dance wa kwenye magari kwa ajili ya kutangaza biashara zao. Na kama tunavyojua Shamimu hapitu na kigodoro wala mchiriko na hana shule ndogo. Wewe kama unataka dansa kwenye shule yako, uwe na mwalika tu. Hata kama haumpi hata mia. Aliona hilo ni bonge la ofa basi. Huyo shoga yake akampeleka kwa huyo bosi na huyo bosi akataka kumfanyia interview ya kucheza. Kama ilivyo ada Shamimu wanaga show ndogo, akawekewa mziki akacheza mpaka mziki ukawa usikiki tena. Watu walikuwa hapo walikuwa wanamshangilia kwa sauti sana. Basi moja kwa moja akapita kwenye interview na kazi ikaanza. Licha ya ukicha ambao anao Shamimu ila hakuwahi kuwa na mwanamume yeyote. Ucharuko wake ulikuwa ni kwenye kuongea na kukata mauno lakini sio wanaume. Basi alianza kazi za kunengua kwenye matamasha na magari na akawa analipwa ingawa haikuwa pesa nyingi ila walao hakuwa namtegemea mtu. Kwa hiyo mamake wakambo hata akisema apiki basi alikuwa hawazi kabisa na alikuwa akiona ni sawa tu maana alikuwa anarudi kashiba kabisa. Mudo kaenda sana na bosi akaanza kumtaka. Lakini akatishiwa kuachishwa kazi kitu ambacho kilimwogopesha sana Shamimu. Hakutaka kuishi maisha ya kumtegemea mama wala baba yake. Maana alikuwa ni maisha ya masimango sana. Maana kama ni mama yake wa Kambo ndo alikuwa na sauti kuliko hata baba yake. Kwa hiyo Shamimu ilibidi amkubali bosi wake. Alianza kutembea na bosi na maisha yake yakazidi kuwa mazuri. Maana alikula na kuvaa anachokitaka. Tena akawa na ngozi nyororo na mwili wake ukaanza kujaa maana hata ipsi zake pamoja na makalio vikaanza kuonekana. Kitu kilichomfanya kuzidi kutongozwa ila hakuwa na ujanja sana na mahusiano. Kwa hiyo akawa anataka kumtunzia tu bosi wake akiamini anampenda. Lakini kumbe bosi wake alikuwa na mke na watoto lakini alificha na kumwahidi Shamimu kwamba lazima atamoa. Kumbe alitaka kumtumia tu. Lakini kwa kuwa alikuwa ndo mwanamume wake wa kwanza na Shamimu. Shamimu alitokea kumpenda sana kutoka ndani ya moyo wake. Kitu kilichomfanya ajione ndo kafika na kupunguza wa kujikinga na mimba zisizotarajiwa. Maana aliamini hata akipata mimba basi baba yupo na atalea. Na hakujua kwamba mwanaume ni nyoka tena mwenye sumu kali. Siku zikaenda penzi lake na busu wake likazidi kunoga. Alisahau kabisa habari za no maana Aliona kama hawezi kurudi tena na hakuwa hata anaamini kama alikuwa anampenda na mara zote alimchukulia kama kaka tu. Siku zikazidi kwenda mara akashangaa siku moja aone siku zake. Alipouzia akawa anajiambia kwamba itakuwa amesahau kuhesabu. Mwezi wa pili tena ukapita akawa aone siku zake. Na ndipo siku yake akasema kwamba aenda kupima. Alipopima akajikuta na ujuzi wa miezi miwili. Jambo ambalo lilimshtua sana ila akawa anajipa moyo kwamba bosi anampenda kwa hiyo hakuna tatizo lolote kumbe bwana usilo lijua usilitafute litakuumiza alitoka kwa furaha na kwenda kumwambia bosi kwamba ana ujauzito ila bosi alionekana kushtuka sana maana ni kama hata yeye kupanga kabisa kuzaa naye tabasamu lake likapotea na kumuliza kwa sauti taratibu kana kwamba hata kimtu asikia akasema ina miezi mingapi miwili love Alijibu Shamimu kwa shauku sana. Shh. Kuna mtu yote umeshamwambia kwamba una mimba? Hata rafiki yako? Hapana, sijamwambia yeyote. Bosi aliingiza mkono mfukoni akatoa cheki boko. Akamwandikia cheki ya laki tano kisha akamwambia, "Naomba ukaitoe hiyo mimba." Kwa nini nikaitoe? Na ulinihakikishia kwamba unanipenda. Aliuliza Shamimu kwa sauti ya kama hakutegemea kama mwanaume alimwamini anaweza kumwambia hivyo. Nimesema ukatoe mimba. Alizungumza bosi kwa ukali. Sitoi, ni lazima nitalia hii mimba. Alizungumza Shamimu kitu ambacho kilimfanya bosi huyo aishiwe na nguvu, maana anamjua Shamimu jinsi alivyo kichwa maji na anaweza kula sitoi. Na kuomba Shamimu, mimi sijapanga kabisa kuzaa mama. Naomba tu tuitoe hiyo mimba. Aliendelea kubembeleza bosi. Niambie. Na unijibu. 
Naomba unijibu jibu linaloeleweka na unipe sababu zinazokufanya wewe utake mimi nitoe hii mimba. La sivyo. Nitakujezea watu sekunde za kuhesabu. Alizungumza Shamimu kana kwamba na yeye alishachanganyikiwa maana hakutegemea kama bosi wake angeikataa mimba ambayo amempa ya mwenyewe. Na istusho huyo bosi mwenyewe ni mwanamume wako ya kwanza. Nina mke na watoto. Naomba usiiache ya mimba, utaniharibia familia yangu. Alijikuta bosi karopoka na bila kujua huyu anemdopokea na akili gani. Shamimu ni kama hakutegemea kama bosi wake ana mke. Maana hata alipokuwa akimpigia simu usiku wa manane alikuwa anapokea simu zake na mara zote alikuwa anacheti na tena bila hata uoga wala wasiwasi wote ule. Aliondoka kwa unyonge sana akaenda mpaka kwao. Akawa anawaza afanye nini? Maana hakuwa na maamuzi. Na alijua fika kama wazazi wake wakigundua kwamba ni mjamzito inaweza kawa tabu. Alifikiria sana na wazo lilomjia mara zote ilikuwa ni kutoa mimba. Alimpigia bosi wake na kumwambia kwamba ameongezea pesa akatoa mimba. Na kweli alimwongezea kama laki. Na kesho yake Shamimu akaenda dispensary moja ambayo alielekezwa kwamba ndio inaweza kumsaidia kufanikisha zoezi lake la kutoa mimba. Na kweli akatolewa na akapewa dawa za kutumia za kukata damu haraka na kumuondolea maumivu. Ila hali haikuwa hali kabisa kwake. Kwa maana alikuwa na umwa mno na alikuwa na bidi kupita kiasi. Ingawa alijitahidi sana kuficha asionekane kama ana mimba. Lakini alishindwa kabisa kulificha hilo maana hakuwa hata anaweza kujisogeza kwa maumivu ambayo alikuwa anayapitia. Mama yake wa Kambo aligundua kwamba katua mimba na akakimbilia kumwambia baba yake kwamba mtoto ambao alimlisha bure anazidi kuaibisha zaidi. Baba yake Shamimu alipaniki sana na kwa zile asira alimfukuza mwanae wakati ambao alikuwa anahitaji msaada sana. Hakujua hata aende wapi na afanye nini. Alikuwa na rafiki yake mmoja akamwambia kwamba atamsaidia. Ila anaomba waende kwa shangazi yake na huyo rafiki wa Shamimu alikuwa anaitwa Nuru. Kwa hiyo akamtafutia na ule. Na Shamimu naye alikuwa na vipesa vyake kidogo. Akaenda Dodoma sehemu moja inaitwa Mkuhongo. Na kweli alihudumiwa vizuri sana mpaka akapona. Lakini maisha yake pale hayakuwa mazuri hata kidogo. Urembo wake ukaanza kupotea na hata kupelekea kudhoofika na kufubaa sana. Siku moja rafiki yake alimshauri waende akatafutie kazi ili warudi nyumbani kwao ambapo walikuwa wamepazoea ambapo walikuwa wanaishi Dar es Salaam. Shamimu alikuwa muoga sana. Na hakujua baba yake pamoja na mama yake wakambo wakimuona watamchukuliaje. Ila alizidi kushawishiwa na rafiki yake Nuru mpaka akajikuta anakubali kwenda. Ila hakufikia kwao ila alipofikia kwa kina Nuru mama yake na Nuru akamsistiza sana akaona wazazi wake maana ni vibaya kukaa na mtoto wa mtu aliyekuwa wazazi wake wapo tena wapo karibu kabisa na kama watamfukuza tena basi hawatu kuwa na budi kumpokea Shamimu kwa uoga ilibidi aende nyumbani kwao na mama yake wa Kambo alimpokea kawaida tu hata kufuka kama kawaida yake ila alikuwa mnyonge sana Baba yake aliporudi alifurahi sana baada ya kumuona na kumwambia ni jinsi gani alikuwa na wasiwasi kwa sababu hakujua hata alipo na kumuomba msamaha kwamba hakupaswa kumfukuza kipindi cha matatizo. Shamimu alimshukuru sana Mungu na akaanza maisha yake mapya pamoja na mama yake wa Kambo na baba yake huyo. Mama wa Kambo bado aliendeleza chuki zake tu. Kwa hiyo wazo la Shamimu na Nuru kwenda kutafuta kazi bado lilikuwaepo. Ilibidi wakatafute kazi kwenye makampuni lakini hawakuwa wamesoma na hata kuvaa vizuri hawakuwa wamevaa vizuri. Na hii ni kutokana na maisha ambayo alikuwa akiishi ya kiduni. Shamimu aliacha kazi yake unanguaji maana aliamini kwamba ataendelea kupoa mimba na kutelekezwa tu ila bado hakuwa kipitwa na vigodoro na vigoma vya mtaani. Maana kukata maono ndio furaha yake. Yaani hata kama ukiwa unataka kumchamba mtu ilikuwa ni umwite tu. Huyo mnayefuata atajuta. Siku hiyo walienda kufanya interview kwenye kiwanda cha kutengeneza majinsi kipo huko karibu na yombo. Anasema nilikuwa nimepauka sana. Na kabla sijafika viatu vilinikatikia njiani ila nikajiambia nimeshatumia na uli mpaka kufika huko. Alafu nirudi tena nyumbani. Niliona ni hasara na tukamkuta mlinzi akagoma pale tusiingie. Sijui hasira nilizitoa wapi jamani. 
na nikiangala nilipoteza na ule na kiatu kimenikatikia alafu mtu anakuja ananiambia nisingie nikaona usinitanie nilianza kumpromoshia maneno mpaka akaja kijana mmoja hivi alikuwa anatembea na mama mmoja wa kizungu na kusema kuna shida gani huyo mpuuzi hataki tufanye kazi hawajui gharama ambazo nimezitumia mpaka kufika hapa ona mpaka kiatu kimenikatikia kime alafu anakuja kuniletea maneno yake ananiambia ni nisingie ndani nilijikuta na kaa chini naanza kulia nilianza kulia kama nimefiwa yani mpaka kila mtu akawa ananishangaa lakini yule kijana akawa anatabasamu tu alituambia haya peteni nikajikuta naanza kushangilia maana kila nikiwaza na uli yangu na namna ambavyo nilikuwa na maisha magumu ujumlishe na uchovu alafu ukukatikwa tena na kiatu juu alafu tena nikosa kazi yule kijana akawa anacheka tu basi bwana tukapelekwa mpaka kwenye kama ka ofisi fulani hivi Kalikuwa nikasafi mpaka tukawa tunajishtukia baada ya muda alikuja kijana mmoja mdogo mdogo akatuambia kwamba twende tukanawe akatupa na kijelosha ni kidogo kwenye kichupa ilikuwa kikipaka kinaishia mwilini chote baada ya hapo akatuambia kwamba kuna zawadi bosi ametoa akatuletea maboksi mawili kila mtu akapewa la kwake Kulikuwa kuna viatu ndani yake nilishangilia sana. Maana nilikuwa nawaza kuhudu nyumbani peku bila hata andala wala viatu. Nilifurahi sana kwa kweli. Basi baada ya hapo nilijikuta nasimama na kumkumbatia yule kijana kwa furaha sana. Kijana ambaye alitumwa tuletee hivyo viatu. Yaani mpaka nikasababisha watu wa mule ofisini watoke walikuwa katika ofisi nyingine waje kutushangaa sisi. Na baada ya hapo tukaambiwa tukapande kwenye gari, nikaanza kuingia na upepo wangu na kwambia nikamwambia shoga yangu sasa tunaenda kutolewa kafara. Akanambia hapana bwana. Mtakuwa tolewe wewe ili mimi niwe tajiri. Basi tukapanda na baada ya muda akaja kijana ambaye ndo alikuja kwa mule mzozo pale getini. Akapanda pia akaanza kuendesha gari. Hapo tukawa tunatetemeka balaa. Akiwa anaendesha gari akatuambia kwamba pale kazini hakuna kazi. Ila ofisini kwake kazi ipo kwa hiyo tusijali. Basi akaanza safari. Nilishindwa kuvunga maana nilikuwa nasikia njaa mno. Mkurugenzi, wenzio tunasikia njaa. Nilimwambia yule kijana akacheka sana alafu akasema, "Eti mkurugenzi, hivi ulisema unaitwa Shamimo?" Alizungumza yule kijana nikashtuka. Nikaanza kuamini, "Eh, kweli ndo tunaenda kutolewa kafara maana mpaka jina langu analijua nilimjibu ndio kwa uoga kidogo alicheka tena yule kijana akatuambia kwamba tunaenda kula kwa hiyo tusimwaibishe nikasema kwamba unatuona sisi washamba sana sio kwamba tukila na wewe tutakutia gundu bwana unatuonaje akadakia salome tulia na wewe nilimtuliza Kitendo cha mimi kumtuliza Salome yule kijana akacheka sana mpaka akasimamisha gari. Ama kweli Shamimu umekuwa jamani. Tulibaki tumetoa macho. Akatupeleka mpaka kwenye hoteli moja. Nikashangaa na tuambia tunaenda wote au agiti chakula tulitoe kwenye gari. Nikasema ah kwamba utaki tushangae majengo ya kitajiri. Halafu Salome hatuna hata simu. Yaani tungepiga picha mtaani koti watujue kwamba tumekuja kwenye hoteli ya kitajiri. Nilijikuta nimeropoka nikaanza kushuka kwenye gari. Nikaona asitutanie, yani atufikisha sehemu ambayo hata tujaye kufika, alafu hata tusishangae shangae. Wewe ulisikia wapi? Tukatoka lakini tukaa tunajishtukia maana kile unaimona hapo amevaa kitajiri, alafu kuna sisi ambao tunapambana na vijora vetu. Ile ile kijana hata hakujali tukaambiwa tuagize na hii ni baada ya kukaa sehemu ambayo tulielekezwa Tulikuwa hatuelewi cha kusema basi yule kijana akaja kutuchagulia Hatukutaka kabisa kuwa nyuma nyuma na inaonekana mshamba tukaanza kujiambia Maana tuliambiwa tuagize supu kwanza tukiwa tunasubiri chakula Mimi nikaagiza hiyo moja ikiwa imeandikwa sijui ati yani sijui ilikuwa ni lugha gani Mwenzangu na yeye Salome akaagiza nyingine Hatujui ni supu ya nini ila yule kaka akasema mimi si food tu. Basi hata hiyo si food tulikuwa hatujui ni nini. 
wakaanza kumletea mchemsho wa samaki tukawa tunaona ehe na sisi tutaletewa zaidi yake ila supu yetu ilipofika sasa mama wewe ni balaa maana mimi niletewa nyanya ambazo zimechemshwa tu alafu mwanzangu akaletewa supu ya kijana ambayo ilikuwa inalendemka lendemka kama mlenda yule kijana ambaye alitupeleka pale akawa ni kama vile anajizuia kucheka na hisi ni kutokana na adhi yake tunaweza sasa kunywa ambacho tumeletewa tulijikaza tutukanywa lakini kwa upande wa chakula tulisema tuletoe chipsi kuku zililetwa pale lakini yule kijana ambaye alitupeleka pale aliagiza kakitu ambacho kamejaa kame nyama tu hatukua tunajua hata kama inaitwa egg chop jamani basi tukala tukamaliza amefika kwenye gari akatugeukea akaanza kucheka alicheka mno kisha akasema nilivyotaka kuagizia mliona kama siwateki mema au au ndo mlisi nataka kuwekea madawa kwenye chakula ili niwateke alianza tena kucheka sana akasema lakini hata na hivyo nina mpango wa kumteka mmoja wenu alisema hivyo tukaambia tushushe tushushe alianza kucheka tena kisha akanambia mko so fani mimi sio mtu mbaya bwana msiogope basi tukaenda kwenye benki moja ambao situhitaji jina maana ilikuwa na wafanyakazi wa kigeni mara wa kikenya na nchi nyingine nyingi tu za Kiafrika lakini ofisi nzima hakuna ambaye alikuwa anaongea Kiswahili hata mmoja. Yaani hizo yes no yes no tulizokuwa tunazisikia zilikuwa zinatuchefua tu. Tukawa tunajiambia kwamba hii ndio shida ya kuwa na hela. Yaani unakuwa na maringo sana. Sasa wakizungumza Kiswahili wanapungukiwa na nini? Tulikuwa tukizungumza hivyo maana kama unavyojua bwana mtoto wa Kiswahili. Unipeleke uzunguni. Anaona watu wote pale wanakuwa na mashauzi basi akatuambia tumsubiri kweli baada ya muda akaja akasema kwamba mmepata kazi kisha akatuambia kwamba tunaweza kumsubiri atarudisha nyumbani au tuna haraka nikawaza ili lift ya bure bwana tunaanza vipi kuikataa na ile yenyewe na ule tunao ya kuunga unga ah tutakusubiri usijali usijali mkurugenzi nilidakia akatabasamu kisha akasema sawa Nilikuwa namuita mkurugenzi maana kila anayemuona alikuwa akimuita mkurugenzi. Sasa mimi sijui nilikuwa namuita mkurugenzi maana sijui nilikuwa nikimuita mkurugenzi kwa mimi najipi. Nilikuwa nawaza sasa kwamba hili ndio jina lake au nini. Lakini nilijua mkurugenzi ni jina la mtu, ya ndio jina lake halisi. Na hapa nadhani msikilizaji mtaelewa ni kiasi gani nilikuwa bunju. Kitu pekee nilichokuwa nakielewa ni staili za kucheza tu tena ile midunduko ya umbea na nilikuwa najua kusuta kwa kwenda mbele lakini darasani nilikuwa zaidi ya zuzu basi kweli baada ya muda akatusindikiza mpaka mtaani halafu akaondoka akatuambia kwamba tujitahidi kesho saa mbili tu tumeshafika kazini basi kweli kesho yake asubuhi nikaenda kumpitia shogangu Salome twende zetu kibaruani hapo nikawa najiambia kwamba Uyo mamangu wa kambo mimi hatokaa nitese tena maana ndo nishapata kazi lakini sikutaka kabisa kumletea nyodo maana nifukuze huko kazini na umdo mwangu alafu narudi tena kwake si ndo mateso atazidi nilikuwa najiambia basi tukaondoka mpaka kazini tukaambiwa kwamba kazi yetu ni kufanya usafi shogangu Salome akaambiwa afanye usafi wa nje na mimi nikawa nafanya usafi wa ndani sasa siku moja nikiwa nafanya usafi ndipo kakapita kadada fulani vika najiona karembo hapo ofisini na kwambia kaka nimwagia chai ya moto nyie nilishaanza kumkunja lakini mkurugenzi akanifuata akanizuia akanambia acha shamimu njoo ofisini alivua koti lake akanambia kavue ilo shati nitamtuma mtakuletea nguo lakini haujaungua nikaambia sijaungua mimi ni kamanda siwezi kuumizwa na chai alitabasamu akaniambia kweli wewe ni kamanda. Hivi lakini Shamimu ukiniangalia, haunioni kama mtu yote ambaye alishawahi kuwa rafiki yako kwa mtoto. Nilimwangalia na ni kweli alikuwa anafanana sana na Noho, lakini sikuwa na uhakika. Na isitoshe nilikuwa sijui. Nilikuwa nawaza sijui atakuwa maskini milele. Kwa hiyo sikuamini kama anaweza akawa ni yeye. Na hata Salome shoga yangu nilikuwa naambia kwamba mkurugenzi gafanana na Noho 
ila tukawa tunajihakikishia kwamba hawezi kuwa yeye. Nikaambia umefanana sana na besti yangu mmoja. Sijui hata yuko wapi. Kaka wa watu maskini. Nilizungumza kwa majonzi kana kwamba nimemkumbuka. Na nimekumbuka kitu ambacho kilikuwa kinanihuzunisha sana. Na yeye akanangalia, akanambia, "Ni nani? Mpenzi wako au?" Ah, bora hata angekuwa mpenzi wangu labda angenisaidia haya matatizo yanayonikabili. Yasingenikuta. Ila alikuwa ni zaidi ya kaka kwangu. Na mara zote yeye alikuwa ananielewa hata mama yangu wa kambo na baba yangu walipokuwa kinipinga. Alikuwa ananielewa sana na alikuwa ananikazania sana nisome. Ila hili libichuo langu limejaa funza tu. Sielewi. Nilisema nikashangaa na cheka kisha akasema kweli kichochoke kimejaa funza. Aliingia kijana ambaye alikuwa ameba mfuko akamwambia mpe huyo kweli nikapewa nikaenda kubalisha nguo ilikuwa ni gauni refu mpaka chini ya kawaida tu na mtandeo wake nikaenda kuvaa nilipotoka nikashangaa watu wananishangaa sana maana ninakamsambo na fulani hivi si haba wakaanza kunambia you are so beautiful sijui nini wananisifia maneno yakawa mengi sana walikuwa na nivuruga tu na vingereza vyao visivyokuwa na, na msingi Nilisikia tu neno beautiful, maneno mengine sikuwa tena yaelewa. Nimemaliza usafi mkurugenzi akanita akanambia, "Utashinda leo ofisini kwangu tupige story." Nikaambia, "Sawa, hamna shida." Nikawa nampigia story akawa anacheka sana huko akiwa anafanya kazi zake. Imefika saa kumi akanambia, "Anatoka, nikamjibu sawa." Akanambia, "Nimsubiri na huyo mwenzangu." Nikaambia, "Sawa." Kweli aliondoka karudi saa kumi na moja hivi akaingia ofisini na watu walikuwa wameshaondoka tumbaki sisi tu na mlinzi na hapo tulikuwa tunavizia lifti tu maana anapenda sana kutupa lifti hakujua jinsi ambavyo alikuwa anatusaidia halafu kila tukifika nyumbani alikuwa akitupatia shilingi elfu kumi mimi na shoga yangu yani tulikuwa tunamwona kama bonge la bwana maana hadi mafuta yetu ya elfu tatu tatu tuliweza kunua ile ya body lux lotion kabisa na ya elfu tatu tatu tuliacha kidogo tukaanza kuonekana kama watu miongoni mwa watu. Kweli alikuja na mifuko miwili akatuambia kwamba leo situweza kuwapeleka maana kuna sehemu naenda. Akatupatia shilingi 30 akasema kwamba nitagawana. Yaani tulimshukuru mpaka mlinzi akaanza kucheka. Akawasha zake gari akaondoka mkaka watu. Tumefika kwa mlinzi tukamuuliza ana hela eh? Ndio anazo alijibu mlinzi. Ila atakuwa na demo mkali, akauliza Salome. Amna wanawake wanamtakaga ila ni kama havutiwagi na wanawake mpaka kuna watu wanaishi labda ni shoga. Maana ana muda hajawahi kuonekana na mwanamke, alizungumza mlinzi. Sasa vichwa vetu vikashika neno shoga tu. Tukaa tunaambizana ni shoga. Kwa ana tuona kama wanawake wenzake. Ila tukaa tunajiambia kwamba sisi ni wanawake wa uswazi e wa kishua tunamwamini vipi mtu bila ya kumjua hatumjui hata kiundani naweza kusema zilikuwa ni akili za kimaskini na akili za kimaskini ni mbaya sana na ndio ambazo zilikuwa zinatusumbua mimi na shoga yangu Salome kikawaida tulikuwa tunamshukuru sana na kumwombea sana maana kama angekuwa tu hivyo vya kumi vyake sijui tungekuwa tunaendaje kazini maana hata nauli atakuwa nayo basi maisha yaliendelea ila ni kama alikuwa anapenda sana kampani yangu mpaka pale kazini wakawa wanaanza kutuisi kama tuna mahusiano na kiukweli niliona tabia nyingi za nuu kutoka kwake ila sikutaka kabisa kuliwazia hilo sana maana niliona ni kama ndoto tu na hata ndoto ya kuwa na mwanaume wa aina yake niliona kama haiwezekani maana nilikuwa naamini kama matajiri wanaoa matajiri wenzao tu basi bwana maisha alienda na alikuwa anatujali sana kutuhudumia mimi na rafiki yangu Salome. Mpaka Salome akaanza kama kuvutwa naye, lakini alikuwa anapenda sana kampani yangu. Na siku zote nilikuwa namuona watu wanamuita mkurugenzi au Amor. Kwao nikajua anaitwa Amor. Kama mnavujua pale kazini nikaanza na mimi kukielewa kizungu. Siku hiyo akaja mgeni wa kizungu nikaanza kupiga naye story. Alikuwa anaitwa Maher. Alikuwa kama Mwarabu lakini mimi kila mtu mweupe nilikuwa namuita mzongo. 
Basi alinjui sana kampani yangu akanambia anaishi Colombia. Sijui hata sikumbuki vizuri akanambia kwamba atarudi tena Tanzania kwa ajili yangu. Maana alikuwa anatamani sana kuoa Tanzania. Maana mabintu huko ana adabu sana. Nikamwambia sawa. Alitaka namba yangu nikatoa kisosadu changu akatabasamu. Akachukua simu yake akatoa laini akanipa. Nilishangilia mpaka nikamkumbatia. Uzuri ni kwamba pale kazini walikuwa wameshanizoea sana. Na siku hiyo mkurugenzi hakuepo. Alipokuja ananikuta na simu kubwa hata hakunuliza. Nikawa najionea ni bahati hiyo. Maana nikiwa na mahusiano na mahere, umaskini bye bye. Alafu atanichukua, nitaenda kuishi nchini kwao. Maana nitakuwa siishi tena na mamangu wa Kambo. Niliwaza hivyo. Sasa nikawa na chat naye WhatsApp ya yani anapiga picha anapofanyia kazi na kuniambia maneno mengi sana ya namna gani ananipenda na anatamani kuja kuniona na kunioa pia. Mpaka nikaanza kupunguza mazoea na mkurugenzi. Maana nilikuwa biza na simu tu kitu ambacho hakupenda sana. Ila hakuwa na wasiwasi kabisa na mimi. Alikuwa naamini ni ubizi tu. Na muda mwingine nikaa namwambia kwamba nimepata mchumba anakaa nje nchi. Akana naambia kwamba tu niombe. Na yeye ananiombea tupendane sana. Nu alikuwa anazungumza kama hakuna kitu kinachoendelea. Kumbe anamjua mabaya yake yote. Lakini ni kama alikuwa anataka nijifunze. Yaani nikimaliza kazi zangu natafuta chocho naanza kuchata na mahere. Na akawa ananipa ahadi nyingi sana. Nikawa najiaminisha kabisa kwamba atanioa. Siku moja akaniambia kwamba anataka kunitumia pesa. Akapiga picha laptop na simu. Sijui anaziita hapo na mapochi kibao na mango ya gharama akaniambia kuna mzigo ukifika Kenya nikaupokee. Nikamwambia sawa. Kweli mzigo ulipofika Kenya nilishangaa na ambao kwamba natakiwa nichangie laki tano kutoka hapo. Sijui ni uwanja wa ndege, sijui nini. Halafu na baada ya hapo natakiwa kutuma na pesa ya usafiri. Sikuwa na pesa nikamfuata mkurugenzi nikamwonyesha zile picha alafu nikamwambia alitabasamu kisha akaniambia mimi nitakusaidia ila utanilipa. Nikamwambia usijali nitakulipa chochote. Nilimjibu kwa kujiamini kweli akanambia nitamtumia pesa kwa akaunti yangu alafu atakujibu. Na lolote atakalo kwambia utanambia nikamwambia sawa. Mara nilishangaa unaingia ujumbe kutoka kwa mahiri. Akanambia thank you. Lakini hata nilipomjibu SMS haikwenda. Nilishangaa nikawa na hisi ni mtandao. Na hata baadaye nilipojaribu kumtafuta hakuwa anapatikana kabisa. Nilianza kuumia roho nikamtafuta mkurugenzi nikaanza kumlilia. Alitabasamu tu kisha akanambia nisijali. Yeye yuko na mimi. Hivyo nisiwe na uzoni. Nikawa nawaza nitaweza vipi kumlipa huyu kijana wa watu. Lakini mara zote alikuwa ananiambia kwamba si uliniambia utanipa chochote. Lazima ukilipe hicho chochote sasa. Kweli maisha alienda. Sasa siku moja alikuwa ni Jumamosi, watu walitoka kazini mapema sana. Kama mnavyojua siku za Jumamosi zinavyokuwa makazini. Kweli hata Salome siku ya kuja kazini alikuwa anaumwa. Nimemaliza kufanya usafi maana nilifanya sehemu yangu na Salome. Maana huwa tuna kawaida ya kusaidiana siku ambapo mwenzi waingie kazini. Nilipomaliza mkurugenzi akaniita ofisini kwake akaniambia, "Shamimu, wewe kweli ulikuwa na haki ya kufeli shule." Nikajibu yeye, "Maana sina akili, sina kabisa akili." Alianza kucheka. Kwenye meza yake kulikuwa na kopo fulani hivi. Akaniambia nikaangalie. Nikakuta wale chora barua akiwa mule ndani. Akanambia, "Ukiwaona hao unakumbuka nini?" Nuhu, namkumbuka Nuhu. Maana tulikuwa tukitoka shule, tunapitia mtoni tunachezea hao wadudu alafu anatafuta sehemu ananifundisha. Ila maskini kijana wa watu sijui sasa hivi atakuwa wapi. Sijui atatakuwa na maisha gani. Ila kila nikikuona wewe naona kama nimemuona Nuhu, maana mnafanana vitu vingi sana. Nilishangaa naanza kulia. Na ndipo nikakumbuka maneno ya yule mlinzi kwamba inawezekana ni shoga maana mwanaume ataliaje jamani 
Nilimsogelea nikiamini kwamba ana madhara na kwanza kumbembeleza. Nilishangaa kanishika mkono kisha akanivuta akanikumbatia akanambia, "Mama, nataka kukujua kila kitu." Nikawa nataka kujitoa kwenye mwili wake ila akanizuia. Akaendelea kusema kwamba, "Stani, nataka kukujua kila kitu Shamimu. Mimi ndio nuru wako." Nilishtuka mpaka naye akajua hilo. Akanambia mimi ni nuru wako, Shamimu. Niliapa nitatafuta maisha mazuri kwa ajili yako. Na nilikuwa nasubiri nikamilishe mambo yangu. Kisha nije kukutoa kwenye mateso. Ila nikakuona kabla. Shamimu, haujui furaha ambayo nilikuwa nayo siku nilokuona. Maana niliona ni kama ndoto tu. Na ndoto yangu inaanza kutimia kabla ya matarajio yangu. Ingawa tulikuwa wadogo lakini siku zote uliishi moyoni mwangu. Na kuheshimu kama mwanamke ambaye nilikupenda na nitakupenda daima katika maisha yangu. Nilijikuta pozi limeniisha kabisa nimetulia kama maji kwenye mtonge. Sema kitu Shamimu, sema mimi nipo kwa ajili yako, nipo kwa ajili ya kukupambania mama maana mimi sitafuti kwa ajili ya mtu yeyote zaidi yako maana mimi sina ndugu zaidi ya kushamimu nilianza na mimi kulia akaanza kunibembeleza akanambia umesha nijua naomba usiongelee tena habari za wanaume mbele yangu maana nakupenda sana nilikuwa natokwa na jasho nikashangaa akatoa juisi akanipa nikainywa yote akatabasamu nimemisi kuona maono yako ila wewe mtoto ni balaa kipindi kile nilikuwa nimeshabalea alafu unanikatikia maono. Yaani nilikuwa nakuota hata nikisinzia tu. Ulikuwa unanitesa sana wewe mtoto. Alizungumza nikaanza kucheka. Usicheke bwana, nindatisha kidogo tena basi. Niliona ya nini kujibana? Maana toka nimeanza kufanya hiyo kazi. Sijawahi tena kwenda kwenye vigodoro, alafu napata ofa ya bure tu. Nikamwambia niweke singeli aka download. Nilicheza, nilicheza mno. Alitabasamu kisha akanambia, "Nilijua umeacha kumbe bado tu. Unaendelea? Ila nakupenda sana kwa namna ulivyo." Hata sikuwa na mwelewa maana mimi nilikuwa nakata maono. Akaja akanikumbatia kwa nyuma kisha akanambia, "Unaniua mama. Au umeshasahau kama mimi ni mwanaume? Unataka unieleweshe saa hizi?" Maneno yake yalinisisimua mno na nikatulia nikamwambia, "Samahani." Shamimu, kama unataka kucheza cheza tu. Niambie. Niambie na naomba unanichezea mimi tu. Maana siwezi kuvumilia kuanzia sasa kuona unamkatikia hivyo mtu mwingine yeyote ule. Nilikubali ila hapo najiambia moyoni sijui kama nitaweza. Yaani mimi Shamimu nikiona kigodoro, halafu nisiende kucheza. Niliwaza. Akajua kabisa ninachokiwaza. Siku ambayo kuna kigodoro mtaani kwenu naomba uniambie. Nitakuwa nakuja kukuchukua alafu nakulipa. Nikaona ehe hili sindo dili ili. Yaani nisicheze kigodoro alafu nilipwe. Wakati nikiendaga kucheza kigodoro hata silipwe. Basi tukaanzisha mahusiano ila alikuwa ya siri sana. Hakutaka tuyatangaze kabisa. Sikuona shida maana kila ninachokitaka ananipa. Na shoga yangu Salome naye alikuwa anampenda bana kisiri siri si ndipo akaja kuniambia kwamba anampenda sana nuhu wangu. Na wakati huo hajui kabisa kama nimeshaanza mahusiano na nuhu. Roho yangu liniuma sana. Maana nilijua kwamba akijua kwamba nina mahusiano na nuhu wataumia sana. Na ukizingatia alikuwa amenisaidia sana. Nikajikuta na kuwa mnyonge sana yani. Wewe. Wewe si umemzoea. Naomba basi unisaidie kumwambia kwamba nampenda. Nilimjibu sawa tu Salome lakini karo changu kalikuwa kanadunda sana. Alafu kalikuwa kananiuma hatari. Nikawa nikienda kazini naenda mnyonge sana. Na naona kama mai wangu ndo nimeshapora hivyo sina changu. Basi alikuja kunielika nuru akaniambia kwamba ana mama yake wa kizungu ana birthday party. Anaomba niende nikakubali. Kweli nikaenda lakini sikuwa na raha. Na kama mnavyonijua mimi stare yangu ni kucheza wakaweka mziki nikajikuta nashindwa kabisa kujizuia nikaenda kuanza kukata miono 
Ni kama nuo akawa ananizuia akanifuata nikashangaa tu ananishangilia. Na wengi huko walikuwa wazungu. Huyo mamake wa kizungu akaja kuniunga kucheza. Na yeye ndio alikuwa mwenye birthday. Tukapata wafuasi wengi sana. Sasa ni kama mimi ndo kama nimeanzisha sasa watu wakaanza kushangilia walicheza mno. Mwisho nuo akanifuata akaniambia mamaangu ana furaha sana. Na sijui kumuona kama ana furaha kiasi hiko. Walizima mziki alafu ile mama akanifuata akauliza Who is this girl? Who bent ni nani? My workmate. Mfanyakazi mwenzangu alijibu no. Oh, come on baby boy. I have never seen you with a girl. It looks like you are very interested with her. Akimaanisha kwamba oh kijana wangu. Sijui kukuona na msichana. Inaonekana umevutiwa naye. I love her and I want a charming girl. I know you know that. Nimempenda na unajua ninavotaka binti mchangamfu na unalijua hilo. Alizungumza yule mwana mama. Oh mommy, she is the girl I told you before. Mama, ndio ile binti nilikwambia kabla. Oh, Shamimu. Alisema yule mama hapo nikawa nimeshika maneno machache tu. Hata kizungu chenyewe nilikuwa sikielewi vizuri. Lakini ndio nilikuwa hivyo na bahati ya bahati tu. Ladies and gentlemen, today we will celebrate two events. Mabibi na mabwana leo tunasherekea shule mbili. My boy has got his dream girl. Kijana wangu amempata msichana wa ndoto zake. Watu waliposikia hivyo wakaanza kupiga makofi na kushangilia. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha sana. Nu akanifuata akaniambia sikutegemea kama atakupenda maana alikuwa atakinywa karibu na msichana na akiniona karibu na binti yote alikuwa anafoka sana ana matatizo hata kikuwa na hasira alizungumza no basi shule iliisha akanudisha nyumbani na nilivyokuwa nyumbani ndo nikaanza kunyongonyea maana nilianza kuyakumbuka maneno ya Salome kwamba anampenda no nilijisi kumpenda sana ila ndo shoga yangu tena amempenda tena shoga yangu mwenyewe sio shoga tu yani amenitoa mbali sana shoga ni shoga ambaye amenisaidia kipindi ambacho sikuwa na kimbilio lolote lile kwa nini ampende mume wangu nilianza kujiuliza lakini hata maswali yangu yasingeweza kuwa na majibu kwa maana hakukuwa na ambaye angeweza kuupangia moyo basi muda wote nuo alikuwa ananichatisha yani nataka muda wote niwe na wasiliana naye na akaanza kuja kutufata nyumbani Alikuwa anakaa mbali anatoka masaki mpaka sala sala na kazini ilikuwa ni kare yako. Na kama mnavyojua usafiri wa Dar es Salaam ulivyo ilikuwa na purukushani tupu. Kwa hiyo tulikuwa tunadamka sana alafu na yeye anadamka zaidi. Na kuna muda nikawa namuonea huruma sana anavyokuja kutufuata. Kumbe bwana Salome alikuwa na shida ya figo siku anajua hilo. Siku hiyo tupo kazini akadondoka tulipoenda hospitali wakasema kwamba ameishiwa na maji wakamwekea dripo na hapo mamake akaja akaeleza madaktari kwamba mwanaye ana tatizo wasije wakampa dawa aina yoyote ndipo nikasikia lakini pia natakiwa tolewe hiyo figo maana itazidi kumwathiri nilihisi kuchanganyikiwa nikamfata nuni nikamweleza akanambia atamsaidia pesa ya matibabu nilivyokuwa mjinga na hizo huruma zangu nikamwambia kwamba Salome anampenda kwa hiyo awe karibu naye na amfariji akanambia ukweli mwendo wazimu. Yaani unalitoa sadaka penzi lako ambalo tulianzisha kuanzia tukiwa watoto kwa sababu ya mtu ambaye mmekutana huko bwani acha hizo mambo. Ah nimekwambia kuwa nitamsaidia. Na nitamsaidia kweli lakini cha msingi watafute doa na wafigo. Na mimi nitalipa gharama zote ila sio swala la mimi kuwa na mahusiano naye maana mimi nakupenda wewe. Na siwezi kumpenda mwanamke mwingine zaidi yako lakini nuo anaumwa anahitaji faraja haya tutamfariji sawa Mungu akisaidia akapona akataka kuendelea kuwa na mimi Ina maana mimi na yeye tutafanya mapenzi yetu kisiri siri au maana sikuelewi Mimi utaniacha Naamini nitapata mwanamume mwingine tu <laughs> Kweli nimeamini haujai kuwa na akili shamimu hata kidogo au tayari na mwanamume mwingine. Kwa hiyo naniambia ili nikuache. Ila usijidanganye. Mimi siwezi kukuacha. 
maana nami ambavyo nina hisia na wewe sijawahi kupata hizi hisia tangu nizaliwe kwa hiyo swala la mimi kuachana na wewe shamimu naomba ulifute kabisa kichwani mwako alizungumza nui ikanibidi nitulie kwanza ila nilikuwa namuonea huruma sana Salome Salome alitoka hospitali lakini hana raha kabisa akanifuata akanambia umeshamwambia Mama yake alikuwa ametangulia ame nyumbani kuangalia mazingira. Ndio nimemwambia. Amesema anakupenda sana. Nilijikuta nimeropoka na wakati huo alikuwa anaangalia tu. Ni kama hakutegemea maana alijua tumeshaongea tukaelewana. Nilimfuata nuni nikamsogeza kwa Salome, halafu mimi nikatoka nje nikaanza kulia. Moyo wangu ulikuwa unaniuma sana. Na nilikuwa tayari nimechazama mazima kwenye kina cha mapenzi ya nuhu sijielewe kabisa ila ndio kama hivyo nisingeweza kumnyima salome chochote anachokitaka maana amenisaidia sana nilishangaa nuo katoka na kumwacha mgonjwa mwenyewe unalea nini sasa na wakati ndio ulikuwa nataka nuhu mimi sio katili na sijawahi kuwa katili ila naomba usinifanye niwe katili maana nitamkatili bintu wa watu mimi sina hisia na ishamimu Eh, mawazo yangu mawazo yangu yote furaha yangu yote na hisia zangu zote zipo kwako Shamimu naomba usinifanyie usinifanyie hivyo usinifanyie mahusiano yetu yavunjike kisa kumuonea huruma mtu jamani Kwanza mimi nilikuwa na mahusiano yangu nilikuwa nakutania tu nilimwambia hivyo nuni kama hakuamini akaniacha nikaondoka Nilitangulia kwenye gari na yakawa anakuja na Salome taratibu Salome alikuwa anaonyesha jinsi alivyokuwa na furaha akiwa karibu na meneja. Ama nuhu. Lakini nuhu hakuwa anazungumza chochote na mara zote alikuwa kimya tu. Kweli akatufikisha mpaka nyumbani akaondoka zake. Siku hiyo hakunitafuta kabisa, nikaanza kummisi. Nikawa najikuta natamani kumtafuta lakini nilishajiapiza kwamba nitulie tu. Maana nilishaamua kujitoa sadaka juu ya penzi langu hilo. Asubuhi akuja kutufuata na Salome alikuwa anaumwa. Kwa hiyo hakuweza kwenda kazini kabisa. Na alikatazwa asifanye kazi kabisa. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba alikuwa ameacha kazi. Na mimi baba yangu alikuwa na furaha sana maana nilikuwa nasaidia sana nyumbani. Na mama yangu akamba akapunguza maneno maana nilikuwa na chenji. Kwa hiyo tukao tunaongea vizuri tu. Ila hawakujua nafanya kazi gani maana nilikuwa nafanya usafi tu. Lakini pesa alizokuwa anatupa nuu kila wakati ndizo ambazo zilikuwa zikituweka mjini. Maana mshahara ilikuwa laki na nusu tu. Na kila siku nuu alikuwa anatupa elfu kumi mpaka 30. Kwa hiyo pesa zangu za mshahara zikawa zinabaki kwenye akaunti. Na siku hii hata mara moja kuzitoa. Maana kila nilichokuwa nakitaka nilikuwa nakipata kwa nuu. Salome rasmi akaacha kazi na maisha yako hayakubadilika yalikuwa ni yale yale mabovu. Kwa hiyo nilikuwa najitahidi sana kumpiga tafu yeye na mama yake. Na nikaanza kumkwepa nuo na kumsogeza karibu na Salome. Na hata alipotaka kuniongelesha basi nilimwacha akiongea peke yake. Kiufupi sikuwa nataka kabisa ukaribu naye. Maana sikutamani kabisa amuumize Salome. Na kweli alikuwa na mjali na mara zote alikuwa karibu naye. Mimi huko moyoni nilikuwa naumia sana. Kweli taratibu zilienda na dona wa figo akapatikana. Nuhu akalipia gharama zote. Kitu ambacho kilizidi kumwaminisha Salome kwamba anapendwa na Nuhu. Hakuwa na muda na Salome na mara kadhaa alitaka kuzungumza na mimi. Ila nilikuwa namkwepa sana mpaka akawa anakasirika. Na nikawa najiambia kwamba dawa ni kutafuta mwanaume tu ili Nuhu apambane na Salome. Maana sikutaka kabisa kuumiza hisia za shoga yangu. Kweli kama unavyojua alinitoa mbali kitu ambacho kilikuwa kinampa sana hasira no Ila kwa kuwa nilikuwa namkwepa na Salome alitaka sana kampani yake akawa anakuwa karibu naye kwa sababu ya ugonjwa maana alibalika kabisa akawa mweusi ti akawa anatakiwa kila wiki sijui akasafishwe damu hata sielewi na gharama zote alikuwa anatoa no basi siku moja nikiwa nipo kazini nikatumia SMS kwamba Salome amefariki Nilianguka chini nikapoteza fahamu pale pale. Nimekuja kuzinduka nipo hospitali nimelazwa. Na pembeni yangu alikuwaepo Nuhu na baba yangu. 
Nu alipona nimezunduka machozi akaanza kumlengalenga. Akanyanyuka akatoka nje. Sikuwa nimeumia kabisa ila nimshtuko tu ambao nilikuwa nao. Ndio ambao nilifanya nianguke. Kweli walinihudumia mpaka nikaruhusiwa kurudi nyumbani. Na nikakuta harakati za mazishi zinaendelea. Nilikuwa nalia sana na zimia na zinduka. Ni kama sikutegemea kabisa. Na maumivu nilikuwa nasikia moyoni mwangu yalikuwa ni makubwa mno. Maana sikuwa na mtu kuzungumza naye kuhusu shida zangu zaidi ya Salome. Halafu ndo huyo ameniacha. Alikuwa ndo kama mshauri wangu wa karibu. Na ndo kiumbe pekee ambaye alikuwa ananifariji. Oh Salome, nitakupata wapi tena mimi? Nilikuwa ni mtu wa kulia tu kila dakika. Mwisho tukampumzisha Salome. Mwili wa rafiki yangu, tukawapumzisha mwili wa rafiki yangu Salome mahali pake pa milele. Kile kifo kilinibalisha sana, nikawa sio shamimu wa vigodoro tena. Nikawa sio shamimu wa kusutana tena. Nikawa ni mtu wa msikitini tu. Maana niliona kifo ni kweli kipo. Kwa niliamini na mimi siku yangu ikiwa inakuja basi nilitokea kujiandaa na hicho kifo. Na nilijiwekea mikakati ya kuwa na swali kila mara. Nuhu aliafurahia sana mabadiliko yangu maana niliacha kuwa na maneno mengi kabisa nikawa mpole. Na kila mtu alikuwa ananunia huruma sana. Watu wengi walikuwa wanapenda kunipa faraja maana kila alipokuwa Salome na mimi nilikuwaepo enzi za uwe wake. Nikawa namuonea aibu sana nu maana sikuwa najua natakiwa kuongea naye nini. Siku moja akanifuata akaniambia mama ulikuwa na mpango gani na mimi? Naomba unisamehe nilimjibu hivyo. Nikusamehe ndio nini? Naomba unijibu. Ulikuwa na mpango gani na mimi? Maana ulikuwa unajua kabisa moyo wangu na unajua upendo wangu kwako upo vipi? Halafu ukaenda kulitoa sadaka pansilio tu kweli? Nilikuwa sina la kusema zaidi ya kuomba msamaha. Maana nilikuwa najua ni namna gani nilikuwa nimemuumiza noo. Basi maisha yaliendelea. Na ndipo mama yangu akamba akawa na ushangao karibu wangu na noo. Na ikawa inamshangaza sana. Inakuwaje mpaka msaidie mfanya kazi wake. Na pesa ambazo alikuwa akimsaidia Salome lakini kumbe alikuwa anafanya yote kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu tu mamangu akambo akaanza figiso akawa anamwambia babangu kwamba napaswa kuolewa maana mrumishaenda basi wakantafutia mchumba alikuwa ni mbaba alafu amepauka sana anataka kunioa mimi hapa nilikataa kabisa basi Nilipona kwamba nimemkata yule baba alafu bado namletea noo maringo. Nilimfuata kesho yake nikamwambia, "Si ulisema unataka kunioa na unanipenda?" <laughs> "Ndio, kwani kuna nini? Nyumbani wameniletea mchumba ila sitaki mimi. Simtaki." Ah, sasa mimi nitakusaidia vipi na wakati mimi sio mpenzi wako?" "Wewe ni mpenzi wangu bwana noo. Si tulikuwa tunapendana sana. Na mama yako yule mzungu si ananipenda?" Na anataka unioe. Wasi ulisema ni mpende Salome. Sasa kama nampenda Salome. Lakini Salome samisha kufa. <laughs> you are so stubborn Shamimu. Wewe ni msumbufu sana Shamimu. What if Salome angekuwa hai? Bado ungeendelea kulitoa sadaka penzi lako kwa ajili yake? Bado ungeendelea kunilazimisha Niishi naye kwa sababu ana matatizo na ni mgonjwa. Akati moyo wangu umejaa wewe. Na unajua kabisa nisingekuwa na furaha naye. Maana lazima ungekuwa mchepuko wangu wa kudumu. Maana nisingeweza kukuruhusu ulewe na mwanamume mwingine. Au ndo ungeendeleza usumbufu wako na ungenilazimisha niamini kwamba wewe sio fungu langu. Alizungumza. Lakini nuhu wao yameshapita. Na nyumbani wanalazimisha na ulewe na mzee. Mimi naomba ni nusuru. Oh, alo, kwa hiyo mimi ni kama ambulance. Kwamba anahitajika wakati wa kutoa msaada tu. Kwa nini lakini mama unanifanyia hivi? Nisamee. Naomba nisaidie. Staki. 
nenda kaulee na huyo mzee ambaye umetafutiwa uliponiacha mimi nilishatafuta mtu mwingine kwa hiyo endeleza maisha yako tu nilikaa chini nikaanza kulia nililia kama nimefiwa mpaka nikasababisha watu wote ambao walikuwa kwenye ofisi zao waje ulikuwa ni muda wa kazi walikuja kuuliza kuna nini ila walifikiri kwamba labda nimemisi salome tu lakini kumbe nilikuwa naumia nuu ambavyo alikuwa ameniambia kwamba anaenda kwa mwanamke mwingine Nuu aliwatimua watu wote ofisini kwake akafunga mlango alafu akanisogelea You drive me crazy Shami Unataka nini sijui Sijui unataka nichanganyikiwe Naomba usome binafsi sana kwangu Maana moyo wangu umeshikamana na wewe na namna ninavyokupenda siwezi kuruhusu moyo wangu kumpenda mwingine. Na siwezi kuruhusu hata wewe umpende mwanamume mwingine. Maana wewe ni wa kwangu peke yangu. Labda uniue. Alizoumza hivyo, nikajikuta na tabasamu. Nililia kwa sekunde moja tu na kucheka na ilikuwa ni sekunde moja pia. Akawa ananishangaa maana kwa namna ambavyo nilikuwa nalia. Nisingeweza kucheka haraka vile basi akanambia kwamba niwaambie wazazi wangu kwamba anataka kuleta posa. Nikajikuta nasimama naenda kumkumbatia kwa furaha sana. Nikaanza kumbusubusu, nikaa namwambia nakupenda na kupenda sana no. Unanitoa udhu bana, alisema. Nilijikuta naanza kucheka na yeye akacheka akanambia, "Usio unawaza ujinga bwana. Usio unanumiza sana maana wewe ndio mfariji pekee niliyokuwa naye." Basi ikawa ni furaha akanambia anataka nianze kusoma nikamwambia asipoteze nguvu zake maana mimi sielewagi kabisa utapoteza pesa zako tu bure Mimi nilivyo ni hasara tupo Akaniuliza unataka kufanya nini maana unaenda kuwa mke wangu Nikamjibu kwamba mimi labda biashara tu Akaniuliza biashara gani Nikamwambia anataka niwe nakupesha vijora na sendo mtaani maana na unaga watu wanasema kwamba ina faida. Alianza kucheka sana akanambia, "Unatakiwa yasao maisha ya Uswahilini, maana unaelekea kwa mke wangu. Na mke wangu atakiwa kufanya kazi mradi kazi tu." Sawa. Basi niwe nakaanga miguu ya kuku na, na ndizi pamoja na chipsi. Nilimwambia hivyo. Alianza kucheka sana kisha akanambia, "Tutaongea nikienda kukuposa." Maana naona haunielewi. Haujui kabisa nini inamaanisha. Kwa ile niliwaambia wazazi wangu kwamba nilitoa posa. Mama wangu akapinga sana lakini baba wangu alikubali akanambia kwamba hakuna shida, posa iletwe. Posa iletwe na mzungu. Ilikuwa ni mbaba wa kizungu na she. Lakini pia hawakuwa wanajua hata Kiswahili vizuri. Kwanza gari ambalo nilikuja nalo pale nyumbani, kila mtu mtani alianza kushangaa. Baba alipokea posa ile mama yangu akaambwa sijui hata alikuwa na shida gani. Alimwambia baba yangu tuikatae posa lakini baba akomsikiliza akaipokea posa. Tukaambwa tutaje mahali baba yangu akasema ni milioni tatu. Hapo hapo wakapewa. Na wakasema kwamba wanataka ndio iwe mwezi ujao. Baba yangu alisema hapo ya muda. Akamwambia muda wa nini sasa? Na sisi tutagaramia kila kitu kinachohusu harusi ya binti, wewe msiwe na mashaka. Alizungumza baba yule na baba yangu akafurahi kwa furaha sana. Kweli nikaacha kwenda kazini nikawa nipo tu nyumbani na andaliwa kwa mke wa Noo. Hapo yule shangazi yake mwenye roho mbaya hata ajui kama anayekuja kunioa ni Noo. Anaambiwa tu kwamba nakuja kuolewa na tajiri. Lakini hakuwa hata anajali maana alikuwa na shinda tu virabuni. Siku moja niko zangu nyumbani akaja nuu kwa siri maana alidai kwamba amenimisi. Ndipo akakutana na shangazi yake wa mchongo akiwa anachungulia chungulia nyumbani kwetu. Nilishangaa nuu na nitumie ujumbe na anaambia kwamba nimekutana na shangazi yangu mcharuko. Sijui hata anafanyaje. Nikamwambia siukimbie. Akanitumia kimoji cha kucheka akanambia anaanzisha kelele. Nina uhakika watu watajaa. Basi ukisikia uje nje mkuone. Ni kama alikuwa anamjua shangazi yake. Akaanza kushangilia kwamba mwanangu kaja mwanangu kaja njo muone mwanangu njo muone. Kweli na mimi nilisikia na nilikuwa nipo nyumbani na ule mamangu wa Kambo tu 
na yeye akatoka akaenda kushangaa. Eti na yeye ndipo alijua kwamba ni Nuhu siku hiyo. Nuhu akawachoropoka akaja akanivuta getini. Sijua atalifanya nini. Watu wakawa hamzingatii wanamshangaa shangazi. Akanipeleka mpaka kwenye uchochoro mmoja hivi akanikumbatia akaanza kunibusu ovyo. Mara shingo mara anibusu paja, mara paji la uso. Nikamuliza nini? Shida nini? Nilikumisi nilikumisi sana mke wangu mpaka nikaanza kuchizika. Huwezi amini nikikuona kazini hata nikiwa na umwa naridhika. Ila nisipokuona naona kabisa nakuwa nazidiwa. Naomba angalau ni nje ladha ya lipsi zako tu. Eh, watu watatuona, si unajua ukusi uzungu ni kwa nuko. Hakunipa hata muda wa kujielezea nikashangaa amesha nikutanisha midomo yake na ya kwangu. Na mimi nikawa nimenasa tu. Nikajikuta naanza kumpa ushirikiano. Kama kawaida ya mitaa Kiswazi dakika tatu tu alijaa akaanza kutushangilia. Nikawa nataka kujitoa lakini Nuhu akanizuia. Ni kama alishanugiwa maana hakuwa anajali kabisa. Nilipokuwa nikijaribu kujitoa akawa ananivuta vizuri. Huku anaendelea kunipa mate. Akawa naema juu juu. Unajua sijai kukukula, yani hapa naona kama nachanganyikiwa. Alipogeuka akakuta watu wamejaa, aliona aibu sana. Mpaka nikaanza na mimi kumonea huruma. Sijui ni utamu uliomzidi ama la mpaka kawasiki watu ambao walikuwa pale. Alisi tayari tumeshafika chumbani. Alijikaza akanishika mkono akanirudisha kwetu. Alienda kwenye gari akaanza kuondoka akanambia jifungie chumbani. Nikatia kanaba mke wangu naomba unisaidie kitu. Kitu gani? Nikamuuliza. Akanambia naomba tufanye kujamiana kwa njia ya sauti. Ili ili tu nimalize hizi haja. Maana siwezi kufanya chochote kile. Nikamwambia sawa lakini mimi sijui namna ya kufanya. Akapiga, akaanza kuema kama vile yupo katika tendo. Alinivuruga na mimi nikaanza kuloa. Nikajua ah kumbe ndio inatakiwa kuwa hivyo. Basi na mimi nikaanza kumpa ushirikiano. Tulifanya hivyo akanambia nimekojoa mpaka nimechafua nguo. Ila asante sana mke wangu na kupenda sana. Alizungumza hivyo akakata simu. Lakini kumbe hata kuondoa gari. Alifunga vioo vya gari yake alafu akafungulia mziki yani pembeni kabisa ya nyumba yetu. Alipomaliza ndipo nikasikia kama gari limewashwa. Nikasikia tu anasema no. Nikamtumia ujumbe hukuo muondoka. Akanipigia akaanza kucheka akanambia uwezi amini. Nilivuka pembeni ya nyumba yenu nikawa na hisi nafanya mapenzi na wewe. Alafu kona nikatikia vile viuno vyako vile. Tulianza kucheka sana. Kumbe mama yangu akambo akua anataka mimi nilewe na Nuhu. Na alipojua ni Nuhu ndo kabisa nikawa nalitoa vitu vingi sana. Akawa ananisingizia vitu vingi sana. Nikawa nashangaa na washwa, yani nilikuwa na washwa alafu natokana na mapele makubwa makubwa. Nilipomwambia Nuhu akanambia kwamba mwambie baba yako, nilimwambia baba. Nilipomweleza babangu nikashangaa na nigeukea na naambia kwamba Nuhu anataka kwenda kukutoa kafara, maana hawajui hata utajiri wake umeupata vipi. Hawamtaki, ni bora ile mzee ambaye walikuwa akimfahamu. Yaani sasa wakawa na mkana nuu baada ya kula mahari. Usijali mama. Nakuja kukuiba wasinizoe. Wananaga mpole tu na mpuzi mpuzi. Lakini sije kuwa mpole kwa mke wangu mimi. Waambie kabisa nakuja kukuchukua. Nikamwambia nuu mimi siwezi kuambia hivyo. Kama unaweza kuja kuniba basi wewe njoto. Basi kesho yake jioni nikashangaa na sikia mashewa wanasoma dua. Nilipoangalia vizuri nikamwona yule mbabu ambaye alikuwa anahitajika kunioa mimi amevaa kama bwana harusi kabisa. Nilimpigia simu nao nikamweleza. Oh my god. Nipo kwenye ndege mke wangu. Naomba usifanye hivyo nitakufa. Najua nitakufa maana siwezi kuishi bila wewe mama. Sasa tunafanyaje? Anitumia ujumbe akanambia kwamba namtuma mtu usijali. Huwezi kuolewa na mwanamume mwingine. Maana juhudi zangu za kukusubiri na kukuota haziwezi kufaki rahisi namna hiyo. Lazima ni kuoe wataka wastaki. 
Basi nikashangaa napigiwa na namba ngeni. Hapo harakati za ndoa zikuwa zinaendelea. Na wajija kuniambia kwamba naolewa. Nasikia tu watu wanapikapika huko nje. Toka nje, aliniambia. Siwezi. Nilijibu hiyo namba ambayo ilikuwa ni ngeni, akakata simu. Nilishangaa nasikia mziki mkubwa nje ya nyumba yetu. Yaani kila mtu akawa ategemei. Akaingia ule shee na ule mzungu ambaye alikuja kunitolea mahari. Mmetushtukiza sana maana hatukujua kama wedding ni leo ila hope hatujachelewa. Alisema ule mzungu na kila mtu akashangaa. Turudishieni mahari yetu au mtupe mke. Alizungumza ile mbebo wa kizungu ingawa Kiswahili chake kikuwa kimenyooka ila akawa anaeleweka vizuri. Nikatoka nje nikashangaa kale kazi ambako ndo kalitaka kunioa kana kuja kunishika. Yule mzungu akatabasamu. Yule shia akaenda akamsogeza kisha akamwambia baba yangu kwamba aache tamaa. Na yule baba ametoa shingapi tumrudishie mahari yake kumbe hata mahari yenyewe ya kutoa. Alipoa laki tano akashangilia sana akaondoka. Alimwacha baba yangu na mama yangu akambo wakiwa na aibu sana maana bwana harusi ndo alikuwa kaondoka hivyo. Basi bwana harakati za harusi zikaishia hapo. Naomba utupe ridhaa baba mbele ya kila mtu kwamba umemwezesha kijana wetu binti yako. Hapa nuwa yupo lakini tumekuja kumchukua mke wetu. Baba yangu kwa aibu akampa ridhaa yule shee ya kutofungisha ndoa. Nikachukuliwa nikaenda kwa yule mama ambaye ni wa kizungu mama yake na noho. Aliponiona alifurahi sana. Akanambia mimi sijui Kiswahili vizuri. Lakini hope utanipa furaha, nikamwambia ndio. Kumbe bwana ule baba wa kizungu ni mume wa ule mama na ndio ambao walikuwa wamemwasili Nuhu akawa mtoto wao. Basi akili za ule mama zilikuwa kama zangu. Yaani ni mama anayependa furaha muda wote. Anaweza akamka asubuhi akafungulia mziki akawa ananiambia mimi ni amke tucheze. Na mimi sinaga dogo na amka naanza kukata mauno. Yaani tunaanza kucheza naye mpaka tunachoka. Alikuwa na fr- Nilishangaa sipata mawasiliano kabisa na Nuhu kabisa. Toka nilipochat naye siku ile nilipomwambia kwamba anaolewa. Na siku ambayo ndo nilikuja kwao akawa patikani. Nikaanza kuingiwa na mashaka usiku tena Nuhu wangu amepata shida. Ila mama yake na baba yake wa kufikia walikuwa wananipa moyo sana wananiambia kwamba yupo nje kikazi na nisijali maana wao wapo na mimi. Basi bwana siku moja mama yake na Nuhu akaniambia kwamba be strong my girl. We are going to see your husband. Sikumwelewa kabisa. Na sikuelewa kabisa amemaanisha nini maana ilianza kuwaona ni kama watu wabaya. Maana sikuwahi kumuona Nuhu wangu kabisa na sina taarifa naye kabisa. Wakanirudisha nyumbani wakanambia kwamba wanakuja nisiwe na mashaka. Nilibaki na mdada wa kazi akawa ananihakikishia kwamba wale wazungu wanampenda sana Nuhu. Na wapo tayari kumpa chochote kile anachokitaka. Maana hawana mtoto. Kwa hiyo nisiwe na mashaka nao. Nikaanza kuingia Google na mimi nikawa naangalia sababu za mpenzi wangu kutokuwa anapatikana. Nilishangaza na kuja sababu nyingi sana. Ila moja hapo ndio ambayo nililelewa kwamba anaweza kuwa na matatizo wao wamekufa kabisa. Nilikaa chini nikaanza kulia. Nililia mno mpaka mdada ule wa kazi akawa anawapigia simu wale babake na mamake na nua kufikia yule baba akarudi nyumbani akanikumbatia akanambia be strong my girl unaenda kumuona mume wako Kiswahili chake kilikuwa ni cha kubahatisha lakini nilimuelewa kweli alinichukua na shangaa tunaenda kwenye sehemu ambayo imetulia nikawa najiambia eh ndo tunaenda kutolewa kafara nini mbona hata sisiki kelele mimi nilishazoea uswalini kwetu maana huko kote Kulikuwa kumezungukwa na mageti nikaanza kuogopa. Dade, I don't want to go. Baba sitaki kwenda, niliongea kwa kizungu na mimi. Nilishangaa na cheka sana akanambia don't worry my girl, usiogope binti yangu. Nilianza kulia. Lakini wakati mimi nalia yakawa na cheka tu. Nikasema ehe ndio naenda kuuawa. Usikuta wamesha mtoa kafara nuhu wangu alafu anataka kunitoa na mimi. Au ndo wameambiwa mimi na nuhu wakitutoa waki kafara watazidi kuwa matajiri. Nilikuwa na waza hayo nikaanza kupiga makelele. 
lakini hawakuwa wanajali hata kidogo akawa anacheka tu alinisababishia nizidi kupagawa zaidi nikamkumbuka shoga yangu ambaye alikuwa ni Salome lakini ndio hivyo alikuwa ameshafariki angenipa hata mbinu nilijikuta namtumia ujumbe ule hao sigeri nikamwambia kwamba kuwa makini mimi naenda kuuliwa kwa hiyo na wewe siku yako itafika kama unaweza turuka hapo na ukimbie alinitumia ujumbe vilikuwa ni vimoji vya kucheka nikawa naona hao lao ni moja tu hao nimekutana na magini nilikuwa nawaza sana tuliingia kwenye jumba moja kubwa sana mara nikashangaa na kuja mabonso wawili teke ofa alizungumza ile baba wa kizungu uoga nilokuwa nao nilijikuta nimejikojolea wakaniziba sura alafu wakanibeba juu juu nikaanza kuyawaza marinda yangu jamani naenda kutoloa nini marinda akili yangu ilikuwa kinituma hivyo nilianza kutubu maana niliona kabisa nimbakiza masaa kadhaa tu au dakika chache za kuishi duniani nilikuwa na sali maana wale mabonsa wa kuniziba mdomo wakawa nanisikia jinsi ambavyo nilikuwa naomba wakawa nacheka na ndipo alizidi kunivuruga walinivuruga mno nilianza kutubu maana niliona kabisa nimbakiza masaa kadhaa au dakika chache sana za kuishi duniani nikiwa na sali nilianza kusali wale mabonsa wa kuniziba mdomo wakawa nasikia jinsi nilivyokuwa naomba wakawa wanacheka sana na ndipo wakazidi kunivuruga nikaanza kuwaza uenda hata ule kaka sio noho huenda ni jini tu limekuja na sura yake maana binadamu gani anatoa pesa kama vile halafu utajiri ameupata lini nikawa nawaza sana nikaona ni bora ningeolewa tu na ule mzee maana ni binadamu nikajifanya nangangania sana majini nikawaza hakuna siku ambayo nilitubu kama siku hiyo yani niliomba dua zote na kuswali swala zote ninazozijua niliona kabisa mshu wangu na nikawa na muomba Mungu anipokee na nilikuwa naomba kwa nguvu wale mabondia wakawa wana mbavu yani ni wanacheka mpaka kuna muda wakawa ni kama walikuwa wanataka kunidondosha kwa kicheko kwa hiyo mkimpeleka mtu kuzimu ndio huwa mnacheka hivyo niliwauliza na ndio kama nilikuwa nimeongezea kicheko nilishangaa amenishusha chini wakanikalisha kwenye kiti halafu nikaanza kutetemeka zaidi nikajikuta natoka na jasho jingi sana na machozi na mkojo tena msiniue jamani msiniue nilianza kusema msiniue msiniue nilishangaa kimya kimetawala nikasema he siku yangu imefika Nikajikuta nakumbuka story moja hivi nilishaikusikia mtaani kwamba Arusha sijui kuna sehemu inaitwa Njiro kuna mama wawili walikuwa wanachukua vijana na mabinti wadogo halafu wanawapa pesa na kuahidi pesa nyingi ili wawasaidie kazi nyumbani lakini badala yake ukifika humo ndani unadondoka humo ndani halafu unapoteza fahamu halafu wanakuchukua na kuingiza kwenye kichumba kikubwa hivi wanakukalisha kwenye kiti wanakufungia humo unakuja kuliwa na linyoka likubwa unakuwa kama umetolewa sadaka msiniue msiniue nilipiga kelele lakini nikaisi mle ndani kuna watu maana kulikuwa kimya ndio lakini kama kungekuwa hamna watu na ni chumba kitupo ningeusikia mwangu wa sauti yangu hapo nikajua sio chumba kitupo msaada nilishangaa na funguliwa mkono na miguu kisha nikafunguliwa kitambaa cha usoni nikashangaa na una giza surprise ilikuwa ni sauti za watu wakishangilia hapo nilikuwa nimeloa mikojo mwili mzima yani sifai nilipoangalia na muona nuhu lakini alikuwa anatembea na wheelchair kana kwamba miguu yake haikuwa inafanya kazi vizuri sikujali hilo sikujali hali yoyote ambayo nilikuwa nayo muda ule kikubwa nilichokuwa na kijali ni nuhu wangu maana nilijua ameshakufa Nilimfuata nikamkumbatia kwa furaha akaniambia nimekumisi mke wangu nimekumisi sana Alinibusu kisha akaniambia nenda kabadilishe nguo leo kuna kitu special kwa ajili yako Sikutaka kujua kwamba nuo amepatwa na nini Lakini kumuona hai ni kama zawadi kubwa sana kwangu Basi nikaenda kubadilisha nguo na baada ya hapo nikatoka nilikuwa nimevaa kama bibi harusi yani nilivalishwa kama wale mabibi harusi wa Kiarabu 
Basi nilipotoka nikawa naangalia vizuri. Nilimwona baba yangu na mama yangu wakambo na niliona mashangazi zangu japokuwa sikuwa na mawasiliano nao maana waligombana na mama yangu wakambo. Lakini walikuja ni kama ndoa ilikuwa inapitishwa hivi. Basi akaja shea akatufungisha ndoa. Yaani sikuamini hata kidogo kama ndio naolewa na nuu wangu. Niliona kama ndoto hivi. Basi ndoa ilipita yule mama wa kizungu akaeleza namna ambavyo Nuhu alivyokuwa baraka kwenye maisha yao. Na namna ambavyo alipambana na Nuhu mpaka akawa alivyokuwa sasa. Na namna ambavyo wanampenda maana wao hawakubahatika kuwa na mtoto. Ingawa wao sio waislamu lakini walimsapoti Nuhu kuendelea na dini yake kwa maana hawakutaka kumpinga hata kidogo kwa maana alimuona kama baraka. Basi watu wakashangilia pale. Mara ghafla na shangao watu wanaanza kucheka. Yaani kama walikuwa wamezuia kicheko na pale kulikuwa na wazungu wengi sana. Ila sisi tunapenda sana ujinga lakini ngozi nyeupe inapenda ujinga zaidi. Kumbe bwana kuanzia wananichukua kutoka nyumbani walikuwa naniona live. Ni kama walikuwa na rekodi mambo yote yalikuwa yanatokea. Kuanzia mimi natoka nyumbani mpaka nafika pale. Nilipojua hilo nilianza kuona aibu sana. Basi ndoa na harakati zake zikiwa zinaendelea tukasikia kelele nje kama kuna mdada anapiga makelele ila aonge Kiswahili. Forgive me, forgive me. Nisamee mimi, nisamee. Don't marry that girl please and I'm sorry for giving you my disease. Usimuoe huyo binti na samani sana kwa kukupa ugonjwa wangu. Ni kama walinzi walikuwa wanamzuia asiingie ndani ila mama yake na Nuhu yule mzungu akatoka na kuomba ruhusa aingie ndani kweli aliingia ndani Nu alishtuka sana akasema Sandra Sandra alikuwa kama mzungu hivi kama muindi lakini hakuwa na ngozi nyeusi na alikuwa kama chotara maana alikuwa na macho ya brown na nywele za brown ila alikuwa yuko kama muindi Sijui kama mnanielewa vile ambavyo nazungumzia Binti yule akatabasamu kisha akasema ya yeah, I'm really sorry Samani sana. Nimesikia unaenda kufunga ndoa. Watu wote walianza kumshangaa. What's wrong with that? Kuna tatizo gani kwani? Aliuliza baba yake nuo wa kufikia. Can I say it here Amor? Or we can talk outside. Naweza kusema hapa Amor ama tuongee pembeni. Alisema ule binti ambaye alitambulika kama Sandra. Na Amor ndio jina ambalo alipewa na hao wazazi wake baada ya kumwasili na wanamuita Gamore ila mimi tu ndo ambaye namuita Nuhu ila kila aliyekuwa pale alikuwa akimuita Amore Said alisema mama yake na Nuhu Amaacha hivi positive mimi ni mwathirika wa ukimwi Baba yake na Nuhu pamoja na mama yake Nuhu pamoja na Nuhu mwenyewe wote walishtuka sana Yule mama wa kizungu alidondoka chini akapoteza fahamu na wanasema kwamba anasumbuliwa na pressure kwa hiyo akakimbizwa hospitali ila mimi sasa ili bicho langu jamani ni kama sijui nilikuwa kwenye mshangao sikuelewa chochote kile. Nuhu akaniita kisha akanambia inabidi tuvunje ndoa. What? Mimi shoga yenu sikuwa nyuma. Nilitaka kuonekana uz- na uzungu kidogo ndani yangu. Ya, yeah, nadhani umenisikia. Na umeshamsikia Sandra. Kwa hiyo muite shee nikupe talaka. Sandra ni nani? Na kwa nini nivunje ndoa kwa ajili yake? Yaani tumefunga ndoa leo tena muda huu huu. Na leo hii yetu ivunje haiwezekani. Wewe sema kitu kingine leo lakini sio kuvunja ndoa. Itabidi ndoa ivunjwe Shamimu. Mimi sitaki kukuua maana nakupenda sana. Acha masihara. Utaniua na nini bwana? Mimi hata kama kitokee nini siwezi kukuacha. Siwezi kuachana na wewe. Mimi ni mwathirika basi aliposema hivyo ndipo kidogo nikaanza kumwelewa nilijikuta nacheka sana nilicheka sana kisha nikamwambia karibu chamani mbona mimi long time tu nilikuwa nakula karanga nikimaanisha eravis acha masiara basi shamimu kwa nyambo la serious alizungumza no ah. kwanza imekuaje mpaka umekaa kwenye hicho kiti nilimuuliza nilishangaa naanza kulia Shamimu nilipata mshtuko niliposikia unaolewa. Nilifika mpaka sehemu ambayo nilitakiwa kwenda kwa maana nilienda kwa masuala ya kikazi. Lakini muda wote sikuwa sawa kabisa. 
Hata walifanya kwamba wamefanikiwa kuja na wewe nyumbani. Hiyo haikutosha kabisa kujiaminisha kwamba wazazi wako hawatutaka tena kukuosesha. Maana niliamini wao wana nguvu kubwa sana kwako zaidi yangu. Nilikuwa na wasiwasi wa kukupoteza mno kuliko nilivyokuwa nafikiria. Nilipanda ndege na kurudi mara baada ya kumaliza kazi. Ila nilipofika uwanja wa Nyerere hapa Dar es Salaam walinikabidhi gari niendeshe kwa ajili ya kwenda kukabidhi vitu vya kazini, halafu nirudi nyumbani kukuona mke wangu. Ila tulipofika kari yako karibu kabisa na kazini, sijui ilikuwa aje nikaenda kuparamia gari ambalo ilikuwa pembeni tena limesimama likiwa na tipa. Na hisi nilijigonga vibaya. Na uzuri nilivaa mkanda maana nilikuwa naye kwenye gari alirushwa nje na kufa pale pale. Na mimi ndo miguu yangu hii na kifua kikapata shida lakini usijali naendelea vizuri. Ingawa nililala hospitali siku kadhaa bila ya kujitambua kabisa. Nilijikuta na shisha pumzi ndefu na kumunia huruma sana mume wangu. Na kweli sikujua hata anamsaidia vipi maana alionekana kama amekata tamaa. Sawa, na vipi kuhusu Sandra? Niliishiwa na damu na baba yangu hakupata damu ambayo ina mechi na mimi. Haukuipata kwa haraka maana waliogopa kunipoteza. Ndipo Sandra baba yake alikuwa ni daktari pale. Akaja akasema kwamba mwanae ana damu kama yangu anaweza akanichangia. Na wanasema alikuwa ananionea huruma sana. Maana sikuwa najitambua. Akatoa damu yake na kwa haraka alizokuwa nazo hawakumpima wakaangaika na kuyanusuru maisha yangu. Aliendelea kusema mume wangu kwa akiwa na babu na machozi. Kweli nilipopata fahamu jina la kwanza kulitaja janela kwako. Maana nilikuwa na kuota hata nilipokuwa sijitambui. Ila ndipo nikamwona Sandra na kiukweli sikuwa namjua. Alionekana kunionea huruma sana na kunijali sana. Na ndipo nikaja kuambiwa kwamba alinusuru maisha yangu, nikamshukuru sana. Na mara zote hata baba yangu na mama yangu walipokuwa hapo, yeye ndo alikuwa ananidumia mpaka unaponiona hivi leo. Na hata jana nilikuwa na hospitali muda wote alikuwa akinihudumia. Alinilea kusema mume wangu na alikuwa anaongea kama mtu ambaye amekata tamaa kabisa yani. Na ndipo nashangaa leo kwamba anakuja kuniambia kwamba ameathirika. Shamimu. Sijui hata ni kwa nini Mwenyezi Mungu ananipa majaribu makubwa kiasi hiki. Alikuwa anazungumza mume wangu kweli sauti yake ilikuwa ni ya kujuta sana. Usijali lakini mimi nitakuwa na wewe kwa kila hali. Cha msingi wewe ni mzima. Huo ugonjwa sio kitu. Naomba wewe rome wangu na mimi niwe Julieti wako. Nilizungumza nikawa najikaza. Na mimi najifanya kuwa romantiki. Come here. Alisema nu nikamsogelea mpaka alipo. Akainama. Akanibusu kwenye paji la uso wangu. Alinisogeza kwanza afu akaanza kuema kwa nguvu. Akanambia nilikumisi sana mke wangu. Alianza kunipa denda yani tukiwa katikati hapo huko nilikuwa nimepiga magoti ili mayo wangu afaidi vizuri. Nikasikia kama kuna mtu anakooa na ndiye ambaye alitushtua alikuwa ni Sandra. Alianza kulia akiwa anasema kwamba I'm really sorry amor I have never think that I can put you in trouble. Trust me, whatever I did was for good intention. Samani amor, sije kufikiria kama nitakuweka kwenye matatizo na chochote nilichokufanyia. Nilifanya kwa lengo zuri tu. Alisema Sandra kisha taratibu akamsogelea Amor akamkumbatia wakaanza kulia. Basi shogeno nikaanza kuona wivu. Yaani anamliliaje vile? Nikajiambia ah ni uzungu tu. Acha nitulie. Lakini ingekuwa ni kula uswahili ni kwetu. Kitambo sana ningekuwa nimeshampiga teke la kiuno. Sitaki kabisa mazoea na mpenzi wangu mimi nilikuwa nawaza. Walipomaliza nikashangaa Sandra na mkisi mayo wangu kwenye lipsi kisha akaondoka. Nikawa najiambia tu tulia tulia. Maana nilitaka kuleta fujo. Mambo ya kizungu na mimi vilikuwa ni vitu vili tofauti kabisa. Kwa hiyo nikawa naona kama wananivuruga tu yani. Basi nikawa namfariji pale nuu asijisi mpweke. Na kweli akawa anapambana na mimi ila akanambia kwamba hataki kulala na mimi mpaka apimi. Shida ni kwamba alikuwa hawezi kutembea maana miguu yake yote miwili ilikuwa imefungwa piyopi. Kwa hiyo akawa anasubiri kwanza apate nafuu. 
Kiukweli sikuwa namuelewa. Yaani tulale kitanda kimoja alafu eti tusipiane utamu. Alafu mtu mwenye hata akikuongelesha tu kidogo unaloa. Kwa namna ambavyo nilikuwa na hisia naye, nikaona usinitanie. Kama ni kuogopa kuniambukiza, naenda kununua vipimo. Basi shoga yenu nilivyokuwa mshamba, hata hivyo vipimo baada ya kununua sikuwa najua ambavyo vinatumiwa. Nikaona njia pekee ni kumpigia Sandra. Maana baba yake ni daktari anipe utaratibu wa kupima. Nikawa nawaza kweli. Simu ya mume wangu haikuwa hata na password nikampigia Sandra kupitia simu ya mume wangu. Lakini kabla hajapokea nikaanza kujiuliza nitaongea naye nini. Maana mtu mwenyewe muda wote ni yeye tu na uzungu wake. Anaongea vizungu tu. Nikawa nawaza sana. Nikasema sawa acha nijaribu tu maana lazima nijue afya ya mume wangu. Lakini kabla sijapiga nilisita tena maana hata sijui kipimo cha ukimu kinaitwaje. Sasa nilitaka kumuuliza kwamba nataka mtume daktari aje kutupima niliwaza sasa nitasemaje. Nikawa najiuliza nafanyaje? Nitafanya nini? Nilipata wazo nikaingia Google nikaandika kupima HIV kwa Kiingereza. Yalikuja maneno mengi sana na kuyasoma na pekaa ni kipengele. Nikatumia ile roboti ya Google iweze kunisomea. Nikasikia nasema to test for HIV. Nikaanza kuimba to test for HIV, to test for HIV. Nikaanza tena kujiuliza sasa, eh, nitasemaje tena? Ina maana nitasema tu to test for HIV. Nikawa najiuliza sana. Nikaanza kupanga maneno yangu sasa. Nikapata wazo kwamba nimpigie alafu akishapokea basi nimsalimie kisha nimwambie daktar to test for HIV nilikata shauri na kuamini kwamba ndio anataka kusema hivyo nikapiga awamu hii alipokea haraka kana kwamba alikuwa anaogopa simu isijakakatwa hello gentleman alianza kusema Sandra i miss you aliendelea kusema hapo ndipo alinivuruga maana sikujua hata nijibu nini Nikaona nikooe kidogo ili walau wajua kwamba anaongea na mimi na sio mume wangu. Maana nilikuwa natumia simu ya mume wangu. Nikajikoolesha pale afu nikasema hello Sandra. Nilishangaa kama ana babaika fulani hivyo alafu akakaa kimya kwa sekunde kadhaa akasema hello miss how are you? Fine nilimjibu. Can I help you? Naweza kukusaidia? Akaniuliza. Daktar tu test HIV nilimjibu. Hapo nilikuwa na jona nimeuwa yani nimeongea Kiingereza cha ndani kabisa. Pardon? Akasema tena. Nikajikuta napata kigugumizi sasa. Nisijui niongeze nini au anataka nini. Kwa sababu hata maana hilo neno pardon sikuwa nalijua kabisa. Pardon miss, aliendelea kusema. Nikajiambia labda hajasikia vizuri. Ngoja sasa nimueleweshe. Dokta tu testi, nilimwambia. Tu testi what? HIV Alicheka kisha akanambia you mean you need a doctor for HIV test right? Akimaanisha kwamba unamaanisha unataka daktari wa kupima HIV si ndio? Nikamwambia yes yes, nilitika haraka haraka. Akanambia don't worry, I'll send someone my love, I love you and tell her more I love him too. Akimaanisha kwamba usijali, nitamtuma mtu mpendo wangu na kupenda. Namwambia amor na mpenda na yeye pia akimaanisha mume wangu no. Kweli baada ya muda alikuja daktari akanipima. Mimi nilikuwa mzima. Lakini mume wangu akaonekana ni HIV positive. Nikashangaa na shangana wakati alishapoa taarifa kwa mbeni. Na sasa anashangaa nini? It can't be true. Alizungumza mume wangu lakini akamruhusu ile daktari aondoke. Maana ni kama alitaka kuzungumza na mimi. Kweli alipotoka tu mwangu akanipa simu yake akanambia mfuate utaratibu maana na hisi kuna kitu akipo sawa alisema mume wangu Kwa kweli sikutaka hata kuuliza maswali nilianza kumfata kwa kunyata Lakini kunyata kunyata hata siwezi basi nikajikaza tu maana mimi kutembea ile kikatu huko nashindwa kabisa Nimeshazoea kutemua vumbi basi kweli alikuwa kama ana mashaka sana. Akawa anaangalia pembeni pembeni kisha akachukua simu yake na baada ya hapo akampigia mtu nikaanza kumrekodi akasema The work is done my lady. 
Sikuelewa lakini kuna maneno mengine ambayo alikuwa anayasema. Ndio hivyo nilikuwa sahihi hata kizongo. Nilirudi nyumbani nikamrudishia mama wangu ile simu. Akaisikiliza ile voice alafu akampigia aka mtu. Kweli baada ya muda alikuja sekretari wake ingani wa kiume. Akaja na vidonge mama wangu nikashangaa amekunywa. Akanipa na mimi nikanywa. Nilishangaa mbona hatuumwi akanambia Natakiwa kupona haraka mke wangu maana kuna kitu akipo sawa. Nilishangaa kitu gani akipo sawa. Kwa maana gani? Sikuwa naelewa kabisa. Ila alisistiza kutambia kwamba kuna kitu akipo sawa. Kwa hiyo anatakiwa kupona haraka sana. Kweli nikawa napambana kumchukua na mfanyisha mazoezi sana. Akawa anatangama ila taratibu mno. Maana pia alishatolewa ile mapiopi. Kwa tukao tumepewa dawa ya kumkanda. Kweli nikawa na mkanda vizuri utumimu wangu na nampambania sana kwenye mazoezi ili wala wakae sawa. Siku hiyo bana tulikuwa tupo garden baba na mama yake na mume wangu hawakuepo maana tulikuwa tunaishi nao. Tukao garden tunafanya mazoezi. Mume wangu atenga mai. Nikajikuta nahisi joto kali sana. Nikatoka nikaenda kupunguza nguo. Maana sikuwa na mashaka. Sinipo na mume wangu wasiwasi wa nini. Nikaenda kufunga mtandio Rubega na ulikuwa ni mepesi sana. Voi kaanza kunyesha sana na mwangu mwenyewe tembea yake ni ya kuungaunga. Na mimi nguvu sina, nikawa naangaika kumvuta ingie ndani. Akanivuta akaanza kunangala kwa macho yake ya kichokozi. Alinipania kabisa kunivuruga. Voi kazidi tukazidi kunyeshewa akaanza kunibusu kwa kiwa neema mno kama generator lilokosa mafuta. I miss you. I miss you mke wangu. I can't take it any longer. Aliendelea kusema. Basi tukaendelea kubusu pale, nikawa na mwana mwenzangu zalinda unamshinda. Alafu kusimama kwenye vizuri hawezi. Akanilaza kwenye garden hapo na mvua ilikuwa bado inanyesha. Tukua tunaloana tu. Lakini hakujali hilo akakitoa kile kimtendeo nilichokuwa nimekivaa akazidi kuhema utamu ambao tulikuwa tunaupata hapo na kuanzia tumeoana tumejuana tujaye kukulana zaidi ya kesi tu maana mwanzo ni kama mwangu alikuwa anaona kama si vyema kulala na mimi bila ndoa lakini baadaye ndio hivyo lilikuwa limetokea swala la ugonjwa akawa anaogopa kuniambukiza kwa hiyo hakuwa anataka hata kunigusa maana muda wote tulikuwa tunashikana shikana lakini hakuna kitu tunafanya. Alipoona kipochi manyoya ya chango nikasikia oh my god. Alafu akaema kwa nguvu sana. Mzee baba wake akasimama mpaka yani hata hakuwa anawaza kama mlinzi akija upande ambao tulikuwa wote hata usige labda. Wangetufuma pale. Alinikula pale pale chini tukiwa tunanyeshewa. Tulikulana pale karibu ile saa nzima. Mvua imetunyeshia mpaka ikakata kwenye meli yetu. Nifunike huko misi na nguo, aliniambia afu akaanza kucheka. Basi baada ya hapo akanambia, "Nikanguo gani kale ambako ulikuwa umenivalia? Mpaka kakao kananipigawisha. Yaani ngoja nikwambie kitu mke wangu." Nilikuwa sisikii kama mvua tena maana Nilikuwa nina hisia zimenijaa mpaka na hisi kueuka. Nimekuja kushangaa tumeloana. Basi tukaanza kucheka pale. Tumenyeshiwa na mvua zaidi ya saa lazima. Alafu tusisikie na alikuwa anajitetea kwamba hakusikia mvua ikiwa inanyesha. Nilichukua shati lake nikavaa nikaingia ndani. Uzuri upande ambao tulikuwa mimi na yeye ni mlango wa nyuma. Kwa hiyo hakukuwa na ambaye alituona. Nikavaa nguo na baada ya hapo nikaanza kumkokotea ndani. Tumefika ndani kule chumbani akanivuta akanambia kwa sauti yake ya bezi huku akiwa anaemia kwenye masikio yangu nataka tena. Basi tulifanya mapenzi pale. Tulipomaliza akanambia oh my god shamimu wangu, Mungu wangu. Hatukupaswa kufanya hivi mke wangu. Ulitakiwa kunizuia maana sikuwa najelewa kabisa. 
si unajua nilivyokuwa najikaza mke wangu sina dhamira mbaya na wewe nikaambia usijali mimi nipo na wewe kwenye shida na raha mme wangu huo ugonjwa sio kifo maana wengi tu wanao wanaoamishi miaka mingi tu kwa hiyo usijali hata kama nimeupata nimeridhika maana la kwako ndio langu akanaangalia machozi akaanza kumtoka kisha akanambia that is my wife huyu ndio mke wangu Ujawe kubadilika shamimu wangu kuanzia utoto wako. Maana siku zote ulikuwa uko tayari kuteseka ili mimi nifurahi na kupenda mno. Yaani sijui nieleze vipi yani. Natamani hata nikakuchore tatu kila mtu ajue kwamba namilikiwa na wewe na nakupenda wewe peke yako shamimu. <sighs> Usijali. Mimi nipo na wewe. Nilimwambia akanikumbatia kisha akanibusu. Akanambia nakupenda sana. Basi tulitoka pale tukaenda kuoga na sikio ni kama nilimpa nguvu mgonjwa maana alikuwa anapambana sana kufanya mazoezi. Akanambia anatakiwa kupona haraka kuna jambo alifanye na hawezi kulifanya bila ya kupona. Nikamuuliza ni jambo gani? Akanambia utajua baadaye. Basi baadaye ni kweli akaendelea kufanya mazoezi. Lakini kuna muda ni kama akashtuka. Akanambia nikonye vile video vya kuzuia maambukizi. Kisha akanambia mke wangu bado tuna vitu vingi sana na tuna vita kali sana naomba uniombe niivuke salama nikamwambia unamaanisha nini akanambia Sandra sio mtu mzuri nikamwambia unamaanisha nini kusema hivyo alihema kidogo kisha akanambia mke wangu unaniamini nikamwambia ndio na kuamini sana tu mke wangu <sighs> mke wangu Kipindi ambacho nilipata ajali alikuwa ananihudumia sana kwa upendo. Nikawa naona kawaida maana nilimuona kama ni mtu ambaye ananionea huruma tu. Basi siku moja nilichomwa sindano ya usingizi na kama unavyojua baba yake ni daktari. Basi nikalala ile alikuwa yupo na mimi chumbani. Nimekuja kushtuka na mkuta ananyonya mashini yangu. Na alipokuwa akinifanyia hivyo ni kama naye alikuwa anajimaliza. Nilipoamka ni kama hakutegemea kama nitashtuka. Alishtuka mno akanambia tu naomba samani ila nimeshindwa kujizuia. Nikamuuliza nini? Akanambia kwamba amekuwa na hisia na mimi kwanza ameniona. Kwa hiyo ananipenda. Akasema pia yupo tayari kunipa kile ambacho nataka ila nisimkatae. Na baba yake ana mali nyingi sana. Na yeye ndiye mtoto wa pekee kwao kwa hiyo ameandikwa mali zote ni za kwake. Nikawa hata simuelewi maana moyo wangu, akili yangu na hisia zangu zote zilikuwa kwa kwa mke wangu. Nikamwambia mimi nimeshamchumbia mtu. Alionekana kunyong'onyea sana. Akaonekana kama kalewa na nikamwambia mpaka siku ambayo nilitaka kufunga ndoa na wewe. Alionekana kuelewa. Ile hichi kipindi ambacho nipo nawaza kulala na wewe baada ya kusema siku ile ukumbeni kwamba ameathirika na ende ambaye aliniongezea damu nilishtuka sana ila we mwenyewe unajua kwamba haijapita hata miezi miwili toka nipate ajali lakini sasa hivi majibu yanasoma kwamba eti nimeathirika hilo ni moja ila la pili ni kwamba ulikosea kumuomba atume mtu aje kutupima maana naisi yule mtu sasa ndio huenda akatuletea ugonjwa. Nilihisi kuishiwa nguvu maana Sandra ni mchechi sana. Na ni binti mwenye huruma na upendo wali ya juu. Sasa inakuwaaje mtaki mume wa mtu? Niliwaza sana. Lakini nikasema na muamini mume wangu maana yeye ndo anamjua Sandra. Na ndiye ambaye ameanza kukutana naye. Jioni asikio mume wangu akamwita sekretari wake aje kutuchukua tukapate dina maana ya kuwa anaweza kabisa hata kuendesha gari. Kweli baada ya muda mfupi yule secretary akafika mpaka pale nyumbani akatuchukua tukaenda hoteli moja hivi. Kwa raha zetu, yani alafu ninavyopenda kula nyama. Hata kutumia umma na kijiko sikuwa naweza. Na mume wangu ni kama alisharidhika kuniona na kula na mkono. Maana alikuwa akiniambiaga mara zote kwamba ananipenda kwa namna nilivyo. Basi kama kawaida yetu iliyotoa pale nyama 
nikataka na kokojo Nilienda kuna mikono nikaanza kula zangu na mkono Mara Sandra huyu hapa alikuwa anamka kanyuma yake na baadaye nikajua kwamba ni bodikedo wake Ila mwanzo nilidhani ni kaka yake amemsindikiza Basi akamsalimia mama wangu alafu akambusu Mimi ndo nimeshaambia kwamba anamtaka mme wangu Roy kaanza kwenda mbio Oh ushamimu alizungumza Sandra How are you my lady Nikajua huyo mpuzi anataka kuniumbua na mimi mwenyewe Kiingereza hata sielewi. Hajui Kiingereza. Hajui kuzungumza Kiingereza, alizungumza mme wangu. Alizungumza mme wangu, nikidhanisha kwamba Sandra hajui Kiswahili. Mwache mme wangu ongea anavotaka maana ni mgeni wetu nilizungumza. Mume. Alisema Sandra kwa kile Kiswahili cha kuungaunga ila ni kama aliongea kwa dharau sana. I can't take it anymore. Siwezi kuyavumilia haya, aliendelea kusema Sandra. Sio mume wako ni mume wetu. Alizungumza Sandra kwa dharau sana. Nilitamani nimkunje na alivyo mtoto wa kishua najua nitamua maana hatuwezi kushindana. Ye ni mla chips na mimi ni mla magimbi niliwaza sana. Aliniongelea kwa dharau kabisa tu kwamba sio mume wako ni mume wetu. Nikajiuliza najiamini nini huyu mbwa? Niliwaza sana ila nikasema nitulie tu nitulie na mume wangu aliliona ilo kabisa nilikuwa nimesha paniki akawa ananishika mkono nisije nikapitiwa afu nikaleta vurugu maana akili yangu anaijua vizuri no kwa hiyo uliamua kusingizia kwamba umeniambukiza ukimwi ili mke wangu aniache aliuliza mme wangu alicheka kwa dharau sana kisha akasema what is she waiting for because you are mine Endi mimi sipangiwi na panga so you can know resist to be with me. Akimaanisha kwamba anasubiri nini? Maana wewe ni wa kwangu mimi na mimi sipangiwi na panga. Kwa hiyo hawezi kuzuia mimi kuwa na wewe. Alizungumza Sandra kwa dharau sana. You are really don't know our story. You don't know how this girl developed me. You don't really know how she turned me from zero to hero. And you even don't know that all my hustle, my hard working, my effort and my feeling ziko kwa huyo mwanamke. Akimaanisha kwamba haujui hadithi yetu na haujui namna gani huyu binti amenikuza. Na haujui pia namna gani alivonitoa kutoka kwenye sifuri mpaka kwa shujaa. Na haujui kwamba mapambano yangu yote, juhudi zangu zote, bidii zangu zote na hisia zangu ni kwa ajili ya huyo mwanamke. Alizungumza mama wangu Sandra akafyonza na kuondoka. Basi baada ya kuondoka mama wangu akanambia tuombe sana mke wangu. Maana huyo binti ana nguvu na pesa. Na sitaki kabisa kuwaogopesha wazazi wangu maana wamenipambania sana. Sasa sitaki kabisa kuwaongezea mzigo mwingine. Kwa hiyo jua kabisa vita tunaianza rasmi. Tulikula pale lakini hakukuwa na mtu ambaye mwenye hamu ya kula tena. Nikawa nimepaniki sana. Na mama wangu anajua kabisa. Nikiwaga na hasira natakaga kucheza mziki. Akanambia usije ukaanza kumwaga radhi hapa. Subiri tufike nyumbani ukanipe miune ya uzazi huko. Nikajikuta na cheka tu. Basi sekretari wake alikuwa nje, alikuja akanisaidia kukokota mpaka kwenye gari. Maana alikuwa ni mbishi sana mme wangu. Alikuwa anataka kutoka toka lakini alikuwa bado hajapona vizuri. Basi tumefika nyumbani tukakuta baba na mama yake wale wazungu. Nikashangaa kafungulia mziki. Nikaanza kuona aibu maana nikate maono mbele ya mamamko kweli. Ile ule mama akasimama na mume wakaanza kucheza. Walicheza mpaka raa na hapo mimi sando nikapata nguvu ya kunyanyuka. Tukawa tunacheza lakini mimi wangu alikuwa anatuangalia tu maana alikuwa hawezi bado kusimama vizuri hata kutembea pia. Mimi nikawa nacheza huko nalia nilijikuta naingiwa na uoga mara baada ya mimi wangu kunambia kwamba naenda kupambana na mtu ambaye ana uwezo wa mali nyingi na ana nguvu sana serikalini. Kwa hiyo sikujua hata namfanya nini. Mama yake na mimi wangu akanifuata akaniuliza 
Malkia. Unalia nini? Na walikuwa kizungumza Kiswahili cha chatabu sana kwa ajili yangu. Nilishindwa kujizuia kabisa nikaanza kuhadithia. What the hell? Alisema baba yake na nuko sauti. Sandra wants you. Yes daddy but don't worry. Ndio baba ile usijali. Oh our son. We all know that Sandra is everything to our daddy. And that man is ready to do everything because of our girl. And as you know, he is the one who made us to stay here with you because you told us you want to search your dream girl now. What will we do? Akimaanisha kwamba oh mwanaitu, watu tunajua kwamba Sandra ni kila kitu kwa baba yake. Na yule mwanaume yuko tayari kufanya chochote kwa ajili ya binti yake. Na kama tunavyojua yule mwanaume ndiye ambaye ametusaidia sisi kuishi hapa. Na wewe maana ulituambia kwamba unataka kumtafuta binti wa ndoto zako. Sasa tunafanya nini? Alizungumza baba yangu mkwe kwa sauti ya kukata tamaa kabisa. Don't worry daddy. We need to fight for this. Akimaanisha kwamba usijali baba. Tutalipambania hili. Alizungumza mama wangu kisha tukaingia chumbani kwetu. Lakini tuliwaacha wazazi wa mama wangu wakiwa na uzuni sana. Maana walikuwa nampenda sana noo kama mtoto wao kumzaa kabisa. Mama wangu naye ni kama alikuwa na hofu sana mpaka nikawa na shangaa. Maana nilikuwa namuona jasiri mno. Ila alikuwa wakati wote ananiambia nisijali, yeye yuko kwa ajili yangu na atapambana kunipambania mpaka mwisho. Kwa hiyo nisiwe na mashaka maana mtu pekee ambaye nilikuwa kwenye hisia zake ni mimi. Akanambia nisijali kabisa. Alizungumza hivyo kana kwamba alikuwa ananipa moyo. Nilijisikia vibaya sana siku hiyo. Hata upuru atakuwa nao kabisa. Saa tisa usiku nikasikia simu ya mama wangu inaita. Mama wangu akaamka kaenda kuipokea alafu akaja kitanda na ikiwa bado na mwenge usingizi. Akaniweka kifuani kwake akiwa anaongea na simu. Tulipokelewa na vileo vya mahaba kutoka kwa Sandra. Mama wangu alikata simu kisha akaizima alafu akanikumbatia. Niliingiwa na wasiwasi wa kuibua mama wangu. Yaani hata sikupata usingizi. Nikaona ni amke tu usiku ni sali maana kwa Mungu hakuna nalo shindikana. Hata nuu ambayo wanamuita Amora kutegemea kama nitaamka kuswali. Maana kuanzia ananifahamu hakuwahi kuniona hata kwa bahati mbaya nikiingia msikitini. Akaanza kutoka na machozi akanambia niende nikamsaidie na yeye akachukue udhu. Tuswali. Kweli tuliswali. Lakini mama wangu hakuwa anajua hata kuswali maskini. Nikawa namfundisha, yani kama hajawahi kuswali toka zaliwe. Ila uzuri ni kwamba anashika vitu kwa haraka sana. Lakini kwa upande wangu mimi nilisomaga chuo madrasa. Nilisoma sura mbili tatu. Pamoja na dua dua nyingi nilikuwa nazijua vizuri kabisa. Tumaliza kuswali akanambia nisijali na ili pia tutalivuka tu. Na siku zote yuko na mimi na ananiombea sana. Na anazidi kuomba Mungu siku zote za maisha yake aishi na mimi hata kama tukifa basi tuziko pamoja. Basi tukaanza sasa kuswali ili Mwenyezi Mungu aweze kutupitisha kwenye jaribu ili zito mbele kwa mbele yetu. Kweli alikuwa anakazana sana na mazoezi kiasi kwamba nikawa napata moyo sana kwamba hivi karibuni Mungu wangu atakaa sawa. Alipambana na mazoezi na dawa na kumbe ni kweli mama wangu akuwa na virusi vya ukimwi. Ila Sandra alikuja kusema vile siku ya harusi yetu ili nimwache mama wangu na olewe yeye. Lakini akanikuta na mimi nimependa nimeuza, siwezi kumwacha nuo wangu kizembe hivyo. Ndipo akaamua aje sasa atonyeshe makucha yake live kabisa. Mama wangu afya yake ilizidi kukaa sawa. Basi siku hiyo akaja nyumbani akaweka nyimbo ya Let me be your hero akaanza kulia alilia mno baada ya hapo akanikumbatia akanambia i'm sorry akanambia kwamba naenda kazini ila naomba ule mapema maana naweza nikachelewa kurudi alienda kazini ilipofika kama saa 4 usiku nikashangaa natumia whatsapp picha ya chat cha ndoa tena ya Kiislam nikaona jina la Sandra na la mume wangu sijakaa vizuri naona shea anamfungisha ndoa 
Sijui ilikuwaje lakini nikajikuta nipo chini nimelala nikiwa hata sijitambui. Nimejikuta nipo hospitali. Na pembeni yangu alikuwa mume wangu pamoja na baba yangu. Na mume wangu alikuwa analia mno. Umeamka? Umeamka Shamimu? Alianza kusema mume wangu. Acha unafiki kijana. Unamhitaji mkeo na wakati umemsaliti? Nenda kwa mkeo. Na mimi naondoka na mwanangu. Alizungumza baba yangu. Siwezi kumwacha na mbeni mnaelewa mimi, nampenda sana Shamimu. Alizungumza mume wangu na mimi wakati wote nilikuwa hata sijawajibu chochote. Ni kama hata sikuwa naelewa kilichotokea. Mkeo mkeo, ungemwelea mke mwingine ghafla na wakati amjamaliza hata miezi sita. Eh? Alizungumza baba yangu kwa hasira sana. Mume wangu alikuwa ni mtu mwema juto sana. Ila baba alishaamua kwamba nirudi nyumbani. Basi kweli nikarudi kwa baba yangu na nilikuta mabaliko mno. Maana nyumba yetu ilikuwa kama mpya, ilitengenezwa vizuri sana na kulikuwa na furniture za kutosha ndani na zote zilikuwa ni mpya. Kifupi maisha ya nyumbani kwetu yalibadilika sana. Baba yangu alikuwa na duka kubwa la hadi na mama yangu wa kambo alikuwa anamini supermarket yake pia. Na yote hayo aliyafanya mume wangu mimi. Nilikuwa sielewi kabisa na mume wangu alikuwa ananipigia kila dakika. Alikuwa akipiga simu lakini sikutaka hata kupokea maana kichwa changu hakikuwa sawa kabisa. Alikuwa ananitafuta sana kwa takriban mwezi mzima na siku zote hizo sikuwa yeye atakompokelea simu yake mpaka aliacha mwenye kunitafuta. Nikawa najiambia huenda akafanya mambo mengi mazuri kwetu ili aje kunumiza. Mimi simtaki na mali zake yapati. Kweli nikawa niko nyumbani kumbe bwana Sandra babake ndo alisababisha wale wazungu ambao ni mama na babake na Nuhu waishi Tanzania. Baada ya uraia wao kuisha kwa hiyo walikuwa naishi kimagendo. Ingawa walikuwa namlipa lakini hazikuwa pesa nyingi. Na hata walipotaka kutafuta uraia wa halali aliwatishia kwamba lazima washtaki. Na kama uraia ni halali wataupata wakiwa gerezani. Kwa hiyo akaogopa sana na alitoa sharti kwamba Nuhu amwe mtoto wake Sandra. Maana Sandra hakuwahi kumpenda mtu. Ila kwa bahati mbaya ndo akatokea akampenda Nuhu ambaye ni mumu wa mtu pia. Ndoa yao ilikuwa ya tabu sana maana mara zote Sandra alijiona kama mwizi. Kwa hiyo alikuwa na uivu sana. Maana hakutaka hata kidogo na wewe karibu na mwanamke yote yule hata kwa bahati mbaya akiongea na simu. Halafu akakuta sauti ni hakika basi inakuwa ni ugomvi tu. Kwa hiyo baada ya Nuhu kuona ameshindwa kunirudisha alikuwa busy sana na kazi. Na hakuwa anataka hata ukaribu na Sandra hata kidogo. Alikuwa yuko tayari hata kushinda kazini kuliko kuwa na Sandra. Basi bwana Sandra alizidisha kisirani chake. Kuna mtu alikuja akamwambia kwamba mume alilewe hivyo na mume apangiwi. Kwa hiyo asimfuatilie sana mume wake ila aongeze urembo wake ili ampagawishe zaidi. Alifanya hivyo Sandra lakini pia hakuwa kufanikiwa kwa lolote maana alikuwa anakuja nyumbani kubalisha nguo tu na hakuwa anataka mazoea kabisa yani. Basi bwana muda ukaenda na akawa kama mtu mwenye mawazo sana. Hakuwa anazungumza na mtu yeyote hata wazazi wake. Na Sandra naye akaona ya nini kujifia na upuiro. Alitafuta kamchepuko akawa na kaunga ili kamfariji kwa siri sana. Bila kujua kwamba anajaribu kujitengenezea bomu ambalo litakuja kumlipoa mwenyewe. Kweli akaacha kumfuatilia sana Nuhu akabiza na mchepuko. Sasa siku moja nilikuwa nimejiambia zangu kwamba acha nitoke nikapunga upepo kwenye restaurant moja. Ndipo nikawakuta ise. Nilisi kama amani kidogo moyoni mwangu. Nikawa naanza cha kufanya. Wazo likanijia kwamba niwapige picha. Kweli niliwapiga picha lakini sikujua hata ile picha nitaifanyia nini. Lakini niliamini huenda ikasaidia mbeleni. Nimefika nyumbani na angalia ile picha ambayo Sandra yuko na huyo mwanaume wake. Nikawa najisikia amani sana yani. Nikakaa nikawaza kitu kikaniambia kwamba ni mtumizi ile picha no. Lakini nikajiambia hapana, nimemisi sana nuu kwa hiyo kwa nini tusionane? Nikachukua simu yangu, nikampigia simu, nikamwomba tuonane. Kweli alikubali kwa shauku kubwa maana na hisi naye pia alikuwa amenimisi sana. Tulikutana, alishindwa kujizuia. 
akaja akanikumbata akaniambia nimekumisi sana mke wangu nimekumisi mno <sighs> mimi nikaa niko kimya nimetulia umekuja ile turudi nyumbani maana siku hizi sili na hata ni kila basi sishibi na hata kulala sipendi maana kila nikilala na uhisi uwepo wako kwa hiyo najiona na changanyikiwa tu mke wangu naomba urudi uendelee kukaa pameni yangu nikaambia hapana no hapa nimekuita maana nimekuja kukuonyesha jambo ila sijui kama nitakuwa nimeingilia maisha yako au la lakini na staili kulisema ile jambo maana naogopa kuivuruga ndoa yako ndoa gani mami ndoa gani mimi ni mama mwanamke mmoja tu katika maisha yangu ambaye ni wewe sikutaka kuendelea kubishana naye nikatoa simu yangu nikamwonyesha ile picha alicheka kwa dharau sana kisha akajitumia ile picha afa akaniambia asante sana mama angalau nimeupata mwanzo nashukuru sana waifu akataka kunirudisha nyumbani lakini sikutaka maana siku hata nafurahia kukaa karibu naye nilikuwa na hisi maumivu makubwa mno moyoni mwangu basi nikarudi nyumbani kumbe nu akaenda kukiwasha nyumbani kwake akawa anataka talaka kwa Sandra maana licha ya kumchukua kutoka kwangu lakini nuhu alitulia sasa kwa nini yeye angaiki alimuuliza mimi ni mwanamke nu nahitaji busu kumbato na nahitaji faraja na kuambiwa neno na kupenda hata mara chache ila wewe unaishi na mimi kama mwanaume wenzako maana tangu umenioa haujawahi hata kunigusa sasa ulitegemea mimi nifanye nini ufanye nini ufanye nini usifanye nini ni juu yako maana usaliti ni kosa na haliwezi kuvumilika kuona kuambia kwamba mwezi huu naanza kufuatilia mchakato wa talaka talaka ili wendo wapi mimi ni mke na ninashukuru kuanzia umenioa hujawahi kwenda kuole karigosu wako alizungumza Sandra basi inu alimpiga sana alafu akamwambia kwamba kamwambia baba yako kwamba nimekupiga maana nitakupiga tena na tena na tena na nitakuacha ingekuwa sio wazazi wangu naogopa wasiingie kwenye shida basi nisingekooa maana hujui hata nani na kuishi na mwanaume unanifokea kama umeniza unafikiri hata kama ningekuwa nimeamua kukupenda ningeweza nisingeweza mimi tabia yako wewe uweze usiweze nuhu amor uweze usiweze lakini kuniacha hautoweza basi kumbe nuhu alianza kufuatilia namna ya kuwatafutia uraia wazazi wake Tanzania kwa maana alishakataa kabisa kuwaona wazazi wake wakiishi maisha mateso kwa hiyo katika kuwatafutia uraia ilikuwa ni ngumu kidogo maana babake na Sandra alikuwa anajuana na watu wengi sana wajuu kwa hiyo nuhu alifanya jambo hilo kwa siri sana na alionga pesa nyingi sana maana laiti kama wazazi wake ungekuwa na uraia wa halali wa nchi basi singe mlazimu yeye kumoa Sandra Aliangaika sana na hatimaye akapata uraia lakini hakuambia wazazi wake kwamba amepata uraia Aliapia kwa Felisi pia Sandra na baba yake maana wanazitumia pesa walizokuwa nazo vibaya Kweli bwana ingawa haikuwa rahisi akaanza kujisokeza kwa baba yake na Sandra mzee Salum ambaye pia ni daktari mkubwa sana wa wanawake nchini na kuanza kutaka kuingia kwenye miradi yake na kujifanya anampenda sana Sandra na anatamani kutengeneza future yake na Sandra na kujifanya kama ameshaachana na mimi kweli aliacha mazoea na mimi kabisa na hakutaka hata nimsogelee wala ni karibu yake hata kidogo na muda wote alikuwa na Sandra kweli walikuwa wanatoka au wanapiga picha wakiwa pamoja na kila mara wanaposti Facebook, Instagram nilikuwa nikiingia na ziona ingawa nilikuwa naumia sana ila sikuwa na la kufanya kabisa mwisho nikakata shauri kwamba na mimi nikadai talaka ma- maana mimi wanakuwa kama wamenifungia kwa maana siwezi kuwa na mahusiano au hata kuolewa nikiwa bado sijapewa talaka suala kwa mume wangu lilikuwa rahisi sana mpaka nikaisi labda kwae kunipenda hata siku moja maana alinipa talaka bila hata kupepesa macho Nililia sana na niliumia sana na nikajiona kama sina bahati ila nilikubali yaishe tu. Kweli baada ya Eda kuisha nikaanza na mimi kutafuta harakati 
au namna ya kuanzisha mahusiano maana niliachoka maisha kuwa singo siku moja niko zangu natembea tembea nikapitwa na kijana mmoja ambaye alikuwa kwenye pikipiki akasimamisha pikipiki akanambia saman dada mbona kama nakufahamu nilitabasamu kisha nikamwambia sijui lakini sura yako ningeni kwangu akanangalia akanambia nawahi kikao alitoa business card yake akanipatia afu akanambia naomba usiache kunitafuta akaondoka zake basi bibi mimi nikajiambia sawa kile kikadi nikaweka kwenye pochi alafu nikasahau kabisa kwamba kuna mtu aliyeomba nimtafute zikapita kama wiki mbili hivi sijamtafuta ndipo nikaja kushika ile pochi nikakuta ile kadi nikaona hembu nijaribu kumpigia kweli alipokea ile simu akaniuliza wewe nani nikaambia Shamimu yule dada ambaye uliniachia business card yako kanambia nikutafute i say umenipa mawazo sana maana nilikata tamaa kabisa kama utaweza kunitafuta tena alisema kana kwamba alikuwa analalamika nilimwomba samani na kumwambia kwamba ni ubizi tu wa maisha akaonekana kunielewa kabisa akanambia naomba tuonane nikamwambia sawa kweli kesho yake tukapanga sehemu ya kukutana tukakutana mami nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu Aliniambia mara baada ya kusalimiana na kutafuta sehemu ya kukaa. Nilitabasamu kisha nikamwambia you are welcome. Unakaribishwa. Tukaagiza vyakula pale tukawa tunakula taratibu. Mara nikasikia simu yangu inaita kuangalia ni Nuhu. Sikupokea akapiga tena nikaona nipokee. Nikasogea pembeni kidogo kwa ajili ya kumsikiliza. Uko wapi? Aliniuliza baada ya kupokea simu. Naomba rudi nyumbani haraka. Na wache kufanya mambo ya kijinga. Nikasema huyu vipi huyo? Ina maana raha anaruhusiwa kula yeye mwenyewe tu. Wengine tuteseke. Alisikia wapi? Nilijiambia kisha nikakata simu maana niliona kama ananizingua tu. Alipiga tena nikawa sijapokea. Akatuma ujumbe akanambia nakupenda Shamimu. Naomba ondoka kwa hiyo mwanaume. Sikumjibu kabisa nikazima simu. Basi bwana yule kijana akawa ananiangalia akawa ananiambia kwamba mara wewe ni mrembo na mambo kama hayo. Nikawa nachekacheka tu pale maana nilikuwa naona kama ananivuruga tu. Sikuwa namuelewa kabisa. Lakini nilenda kukutana naye ili kumridhisha tu lakini hisia zangu bado zilikuwa kwa noo. Sijui hata alinipa nini jamani yule mwanaume. Maana nilikuwa najikuta nampenda kupita maelezo. Ila nikawa najiambia kwamba mimi napaswa kuwa na mwanaume sasa kwa sababu noo hanitaki lakini anataka tu mimi nisiwe na furaha. Nikao na mjibu vizuri ule kijana na alikuwa na pikipiki. Kwa hiyo mara baada ya kumaliza kula akanirudisha nyumbani akanambia naomba nikwambie jambo. Jambo gani nilimuuliza? Nakupenda. Kiukweli sikusisemka lakini nikacheka kisha nikamwambia kwamba usijali tutaongea. Kweli ule kijana alionekana kunipenda sana. Na alikuwa ananijali pia nikawa najiambia kwamba nitajifunza kumpenda na nitajitahidi sana kumsahau no ila haikuwa rahisi maana kwanza alikuwa ananifuatilia sana na kila nilichokuwa nakifanya no alikuwa anakijua lakini nikajiambia kwamba yeye tayari ana mwanamke wake kwa hiyo na mimi napaswa kumtafuta wa kwangu nikawa napambana ni zoea sana kuwa na huyo mwanaume alikuwa anaitwa Sufwani basi bwana penzi likataradadi mwanaume alikuwa ananipenda huyo na mara zote alikuwa ananiambia kwamba najua namna ya kumfanya mwanamke anipende. Na mwanamke yote akija kwangu ni lazima awe kichaa wapenzi langu. Lakini nao kila wakati alikuwa ananitafuta na kunisisitiza kwamba ananipenda sana. Na kwa maana hiyo siruhusi kuwa na mwanamume mwingine yeyote. Lakini sikuwa namuelewa hata kidogo. Maana yeye ana mwanamke tayari. Lakini kwa nini atake na mimi niwe na mwanaume? Siku hiyo nilikuwa naangalia dirishani usiku nikaona gari limesimama. Ilikuwa ni gari kama la noo lakini nikapuuza maana nyumba yetu ina uzio lakini mimi dirisha la chumba ni kwangu linaangalia nje. Kisha yake tena usiku nikasikia gari baada ya kutoka nikakuta ni lile lile kama la noo. Karibu wiki nzima nikawa naliona ile ile gari usiku lakini nikiamka asubuhi silikuti. 
Siku hiyo nikajiambia kwamba ngoja nikaangalie ni nani huyo ambaye anakujaga huko paki kila siku pembeni ya nyumba yetu. Tena karibu kabisa na dirisha la chumbani kwangu. Basi siku hiyo nikawa najiambia kwamba acha niende nikamwone ambaye kila siku anakuja kupaki gari pale nyumbani kwetu. Kweli nilitoka nje ila nilikuwa na wasiwasi sana. Maana sikuja naenda kukutana na nani. Nimetoka na karibia kufika kwenye gari na shangaa kumuona Nua anatoka kwenye gari alafu akasimama nje. Nikamsalimia akanitikia kwa unyonge sana akanambia nimekumisi sana mke wangu. Nikamwambia umenimisi sana wakati unanifanyia mambo ya ajabu. Akaniuliza mambo gani ya ajabu ambayo nimekufanyia? Akaniambia unajifanya ujui si ndio? Mimi naondoka. Nilianza kuondoka. Akanikimbilia akanishika mkono akanambia samani sana Shamimu. Nikaambia ameshaisha usijali. Nilimjibu hivyo nikawa nataka kuondoka lakini bado alikuwa amenishikilia mkono. Akasema naomba usiwe na mwanamume mwingine Shamimu. <laughs> Nuhu, achana na maisha yangu. Wewe endelea na maisha yako maana nilishangaa nazuiliwa kuongea akanibusu Sikuwa naweza hata kukataa jamani nikajikuta na mpa ushirikiano maana hata mimi binafsi tia zangu zote zilinisaliti maana nilikuwa nampenda mnunuo lakini nilikuwa nametia ujeuri tu pale Tulikisi kwa muda mrefu sana mpaka nikajikuta na Luana kabisa na naishiwa nguvu na Alicia alijua hilo akanambia twende kwenye gari mke wangu nimezidiwa Sikuwa hata na nguvu ya kumkatalia Nikajikuta nakubali kwenda naye. Tumefika kwenye gari tukafanya yetu tummaliza. Ndipo akili kanirudi sasa nikawa najilaumu nimefanya nini mimi. Nuyu muda wote alikuwa ananiangalia tu. Oh thanks God bado unanipenda. Naomba uendelee kunipenda hivyo hivyo aliniambia. Nani mimi? Nilimuuliza. Usizingatie lolote ambalo tumefanya. Ni kwa kuwa sikushiriki ile tendo muda mrefu lakini mimi sina hisia na wewe. Nilimwambia hivyo nikashangaa naanza kucheka. Bado utakataa? Nikaambia nu. Naomba uniache na maisha yangu, mimi si wako kwako tena. Na naomba uniache niendelee kuwa na mwanaume ninayempenda. Ha? Si wangu tena kama tumeshalala na mimi jamani. Alicheka kwa dharau sana akanambia au ndio umeshaanza kujiuza kwamba mwanaume yeyote akitaka unampa niliposikia hivyo nikawa nashuka kwenye gari akanivuta akanibuso Isia pia zilinikatalia na hapo nikampa ushirikiano Alinibusu kwa muda mrefu sana kisha akaanza kucheka kanambia kwa nini leo tusla leote huko ndani Aliniuliza Lakini kabla sijamjibu nikashangaa kuna tochi inatumulika Tulishtuka sana maana hatukujua ni nani kwa kuwa nondo alikuwa ni mwanaume kabidi atoke tukakuta ni baba yangu. Walisalimiana nikashangaa babangu akawa anamjibu kawaida tu. Sio kwa hasira tena, akasema Baba, natoka na mke wangu. Mkeo, mke wako yupi? Mimi naenda kulala. Si wewe, au bado hujaamini kama mimi ni mmeo? Nilianza kutaka kuondoka akanivuta tukajikuta vifua vetu vimegusana akaanza kuniangalia na yale macho yake makubwa alafu akasogea kwenye masikio yangu akanambia nakupenda ni kama alikuwa anajua kunivuruga na alikuwa anajua kabisa ananivuruga mara simu yangu ikaanza kuita na nilikuwa na desturi ya kuzungumza na safuani usiku sana kila siku akaangalia simu yangu akaona imesiviwa maibu nilishangaa naema kwa nguvu sana akanambia pokea Nilipokea nikiwa natetemeka sana. Weka laudi. Alizungumza nikatii. Hello mke wangu. Mbona upo kimya hivyo? Hamna nilipitiwa na usingizi. Mbona kama upo nje lakini? Ndio, nimesikia paka sijui. Maana nimesikia kishindo nikasema nitoke niangalie kuna nini. Sawa, nimekumisi mwanzio. Yaani kila nikikufikiria, si unajua yanayonikuta. Yapi? Nikamuuliza. Mtambo wangu unasimama alafu wewe mwenyewe mchoyo. Sijui unataka ugodu ni uwe. 
Alafu mbona kama hauna amani mama? Kuna usalama kweli? Hakuna usalama. Alijibu nuru kisha akachukua simu yangu akaizima. Akawa anaangalia kwa hasira sana. Akaanza kunibusu kila mahali nikamuuliza shida nini? Akaniambia naumia. Naumia waifu, nataka nikakupe alama ili usiwe na mwanume mwingine yeyote ule. Nikamwambia mimi sio wako bwana. Kaudumia ndoa yako. Akaniambia mimi nina ndoa moja tu ambaye ni wewe. Naomba usinikatili. Naomba usinikatili. No, nisikukatili tena. Nisikukatili ndio nini? Naomba niondoke. Aliniangalia kisha akaniambia kwamba sawa ondoka, nilikimbia ndani. Ubaya ni kwamba simu yangu ilikuwa nimeacha kwa noo. Nilikurupuka nikakuta ndo kwanza anawasha gari nataka kuondoka nikamzuia. Akasimama akaniambia unataka nini? Nikamwambia naomba simu yangu. Simu ipi? Ili uongee na huyo mjinga mwenzio. Nenda kalale. Si ulisema unasikia usingizi? Siwezi kuondoka nikakuacha na simu yangu. Haya ingia kwenye gari uje uchukue. Niliingia kwenye gari nikashangaa ananifunga mkanda kana kwamba anataka kuondoka na mimi. Niligoma ni kama nilimpandisha maruani. Alichukua mpira akanifunga mikono na miguu. Tukaenda mpaka sehemu moja hivi ilikuwa ni lodge, akanifungua kisha akanambia unatakiwa utulie. Nikamwambia natulia vipi? Unalazimisha nifanye mambo ambayo siyataki na siyawezi. Aliniangalia kisha akanipa simu yangu nikakuta safuani naomba tukutane kesho asubuhi ilitoweza kufanya mapenzi. Na nyingine ilikuwa ni picha ya mashini yake ikiwa imesimama barabara. Yaani mpaka misuli ikawa inakaza kabisa. Kwamba unataka uniache alafu uende ukampe tunda langu huyo mpuzi. Mpuzi upi? Eh? Hebu achane na mimi bwana. Mpuzi gani? Hebu achane na mimi. Akarudia alichokisema akiwa kabana pua. Shamimo Laitu ungejua yote yanayotokea familia yangu ni kwa sababu yako. Usinge nikimbia. Usinge nikimbia wala kusogea pembeni yangu hata kwa bahati mbaya. Ulinisukuma mwenyewe mbali na ukasema hunitaki. Sasa kinachokurudisha kwangu ni kipi noo. Shamimu sijui kukusukuma mbali mimi. Ila sikuwa na cha kufanya maana nilikuwa kama nimechanganyikiwa kabisa. Sijui hata nifanye nini. Wazazi wangu walimaliza uraia wao hapa Tanzania na wakataka kwenda na mimi Nore ambapo ndipo walikuwa kiishi na mimi. Ila mimi nilikuwa muoga sana kwenda huko, halafu nikakuacha wewe nyuma. Ikanibidi niwasimulie kila kitu kilichokuwa moyoni mwangu juu yako. Na walionekana kuelewa. Na kipindi hicho walikuwa na karibu na baba yake na Sandra. Ingawa sikuwa na mfahamu Sandra, maana alikuwa anasoma Marekani. Kwa hiyo baba yake akawa amesababisha waishi kimagendo kitu ambacho ndicho kimekuja kutukosti kipindi hiki maana yule mzee ametumia huo kama udhaifu kwa wazazi wangu ili mimi ni moe sanda la sivyo wazazi wangu washtakiwe na kama unavyojua mimi sina mtu ambaye ninayemtegemea katika maisha yangu zaidi yao ikanibidi ni moe maana sikuwa na namna ila niamini hata kwa bahati mbaya haujawahi kutoka moyoni mwangu shamimu alisema na wakati huo tukasikia mlango wa chumba ambacho tulikuwa tumekaa unagongwa tena kwa fujo sana kana kwamba mtu anayegonga ana shida sana na sisi au amekuja kufumania wote tukashtuka sana ilibidi nuo atoke tulishangaa kwamba ni Sandra na ambaye alikuwa akigonga tena alikuwa yuko na chupa aina kama maji fulani hivi ndipo akataka animwagie lakini yakamwagikia nuo Alichanganyikiwa sana bwana kumbe ilikuwa ni tindikali. Sasa sijui alikuwa anafuatilia mume wake akamkuta kwangu au ilikuwaaje. Lakini alitaka kuniharibu sura lakini kwa bahati mbaya maji yale yalimfika mtu tofauti na alikuwa amempanga. Nilishangaa nuo kadondoka chini. Lakini haikumuunguza akazimia. Sanda sijui ilikuwa ni uoga ama nini alikimbia. Basi nikashangaa tunapeleka hospitali ambayo iko nje ya mji. Iko nje ya mji kabisa. Halafu simu wakaiacha pale loji. 
Tumefika katikati ya safari nikashangaa nuwa na mka nilishtuka maana tulikuwa na secretary wake. Usiogope. Ila anaenda kumfunga huyo mjenga. Aliniambia hivyo. Na kusema kwamba ile loji ina kamera. Na nilijua tu kwamba atakuja. Najua atashangaa kuniona sijaongoa maana ananionaga kama boy ambaye sina akili. Lakini hivi karibuni yeye na baba yake watanasa kwenye mitego yangu. Maana sipendi kumuona mtu anamuonea mtu mwingine. Na sipendi pia kuona mtu anajifanya kama yeye ndio mwenye nguvu kuliko watu wengine. Alikuwa anazungumza kwa uchungu sana. Lakini hata sikuwa naelewa kama natakiwa kumjibu au kufanya nini. Tumefika na hisi ni pwani kule. Lakini ile hospitali siku hata naifahamu. Tukamkuta yule babake na mama yake ambao ni wazungu, wakamuuliza umefikia wapi? Akajibu kwamba nakaribia kumaliza kwa msiwe na mashaka. Na biashara zake haramu mmepata ushahidi wakamuuliza Ndiyo, maana shahidi yupo ila naogopa sijui akamgundua maana nilifanikiwa kumtorosha mmoja alisema nuu na hapo mimi sasa hata alichukua na maanisha sikuelewa chochote kinachoendelea pale basi nikamwambia nuu mimi nataka kurudi nyumbani mimi naumwa alianza kusema huku akiwa na dakika sana nuu Mbona sioni kama unaumwa? Alinishika mkono akaweka kifoni mwake. Naumia shamimo. Naumia sana. Yaani light ningeupasua moyo wangu mimi. Ukaona jinsi ulivyo na majeraha kwa ajili yako. Usingekataa hata kuwa karibu na mimi. Kweli kuna muda nikaona nuu katumia video ambayo ilikuwa na kijana anapigwa sana. Lakini sikujua ni nani alikuwa anapigwa. Akasema Naomba mhakikishe usalama wangu. Ila mimi nitafanya kila mnachokitaka. Sikujua ni nani na sikutaka kuuliza sana. Maana niliona hapo penyewe nipo tu kwa bahati mbaya. Simu yangu ikaita alikuwa ni safuani. Kitendo cha simu yangu kuita nikashangaa na ukaja kunipokonya simu akaitupa. Unataka niwe kichao? Hembu niambie unataka nini? Haya akachukua simu yako. Kachukua laini pale. Na umpigie huyo mtu mwambie kwamba mimi nina mume. Naomba usinene mimi ni mstaarabu kiasi hiko. Na ukadhani kama sina wivu. Naomba usipime upole wangu na ustaarabu wangu. Alizoumza nuhu nikaanza kujitetea. Hakuna cha lakini chukua simu, mwambie mimi ni mke wa mtu mbele yangu. Ilibidi nitii na hapo simu yangu ilikuwa imeshavunjika. Ilivunjika kio lakini haikuharibika. Nikapiga simu akapokea safuani kwa shauku kubwa mpaka nikajisikia vibaya. Ulikuwa wapi mami nilikumisi sana? Vipi uba sawa? Maana sina amani na nimekuja hapa kwenu. Wananiambia kwamba muondoka tangu jana alafu upatikani. Niambi basi una shida gani? Maana napata wasiwasi sana mke wangu. Alizungumza kwa mfululizo sana. Ikanibidi niwe kimya tu hata nisimjibu lolote lile. Maana niliogopa kumjibu isije kaleta shida kwa mume wangu no au tuseme mtalaka wangu alafu mtu mwenyewe nampenda mno. Basi tu nilikuwa naleta ukauzu lakini nilikuwa nampenda sana Nuhu. Huyu ni mke wa mtu bro. Alichukua simu yangu Nuhu na kuongea na Safwani. Mbona sielewi? Alijibu Safwani maana aliweka simu laudi kwa nikawa nasikia kila kitu. Kama mkimdhuru mke wangu nitawaua. Semeni mnataka nini kwa mke wangu? Aliuliza Safwani. Nilishangaa simu imekatwa kisha kanigukea kanaangalia. Anataka kuja kufanya nini huyu mpuuzi? Unaleta ubebe wa nini? Eh? Unaleta ubebe wa nini nuu na tulishaachana kitambo mimi na wewe? Na mimi ulinitaka ni wote kuhusu plani zako? Eh? Ona sasa. Nitaumiza moyo wa mtu kwa sababu yako. Aliniangalia kisha akanambia kwa unyonge sana. Kwa hiyo unataka ni kuruhusu kumalizana naye? Hapana nuhu sijamaanisha hivyo. Ila usiwe mkali ni kwamba unataka niwe mpole na wakati nakupenda eti. Aliniuliza kisha akaondoka zake. Nilijisikia vibaya sana lakini nikajiamba kwamba natakiwa ni upambanie moyo wangu maana nilikuwa nampenda sana nuhu. Ila nilikuwa na safuani kwa kuwa niliona kama nimetelekezwa. Kwa hiyo kikubwa nilichokuwa nataka ni faraja tu yani. 
nilimuonea huruma sana safuani maana nilijiona kama mkatili juu yake ila ningefanya nini sasa na wakati ndo amesha kuja nimpendae niliogopa hata kukutana naye maana sikujua hata nitamwangaliaje maana licha ya kutukumpenda ila nilimuonyesha mapenzi mno kwa hiyo sikujua hata napaswa kufanya nini ili nisimuumize sana basi tulikaa kule ni kama mafichoni siku moja akaja secretary wa mume wangu no akasema kwamba Sandra akaenda kufungua mashtaka ya kwamba mimi nilijaribu kumuua. Mume wangu ni kama alipaniki. Akataka aende amfuate sijui ndio akampiga au la. Lakini akajisemea kama ngoja atulie maana hasira hazifai. Akanambia sasa ndio muda wa kuanza kuonyesha matendo yake. Maana alikuwa kimya sana mpaka wanampanda kichwani. Basi akanambia mimi nianze kwenda mjini ili Sandra ajue nipo hai ila nijitahidi nisiwe mdhaifu nikamwambia sawa kweli nikaenda mpaka kwa wazazi wangu ile nafika tu na mkuta safuani getini akanikumbatia kisha akanibusu kwenye paji la uso na mimi nikawa nimetulia kama nimemwagiwa maji tu akaniuliza uko wapi mrembo eti mrembo wangu ulienda wapi nilisafiri kidogo ukisafiri ndio utoe taarifa wala upatikane unajua ni kiasi gani umenitesa Naomba unisamee sana. Nilimjibu lakini sikuwa na mzuka kabisa wa kuzungumza naye. Lakini alisistiza sana mpaka tukatoka tukafika sehemu akanambia nisubiri. Kweli baada ya kama masaa mawili nikashangaa. Naona watu wanakuja wakituzunguka. Mara nashangaa safu ana napiga magota ananiambia, "Wewe umeri misha mimo." Nilibaki nimedua nisijue nini nifanye. Maana nilikuwa nimeshamtoa kichwani mwangu kabisa nilikuwa na muaza noto lakini sijui hata ilikuwaaje nikajikuta na nyosha kidole na kubali kuvishwa peti ya uchumba watu waliokuwa pale wakaanza kushangilia lakini mimi sikuwa na raha kabisa akanambia kwamba anataka kwenda kwetu kunitolea mahari nikakubali kiraisi tu mpaka babangu naye akashangaa lakini babangu alipinga mamaangu akamba wakawa nasisitiza sana kwamba anataka nilee na safuani na kama mnavujua namna mamangu akamba alivyokuwa na nguvu kwa baba yangu. Kweli baba yangu akakubali nikatolewa mahari. Hapo sikuwa hata najua nua nazo taarifa wala nini. Kweli mambo yalikuwa naenda haraka haraka na mimi sikuwa naongea chochote. Ni kama nilikuwa nimedua ila moyoni nilikuwa naumia sana. Lakini pia sikujua naumia kwa ajili gani. Basi siku moja kabla ndoa ilifika basi kama mnavyojua ndoa za uswahili ni mali unayekwa ndani. Usiku nikatoka kukojoa nje. Nikamwona mtu kama noo, yani moyo ulishtuka. Lakini sikujali sana nikaingia ndani. Ni kama nililogwa maana nilikuwa nakubali kila ambacho nilikuwa naambiwa. Kweli kesho yake nikafungishwa ndoa, nikawa mkao safuani. Baada ya ndoa tukaenda honeymoon, lakini tukiwa kule honeymoon, nikashangaa naona katika WhatsApp yangu kuna voice note imeingia ilikuwa imetoka kwenye namba ngeni. Hajai kuwa wa mtu no wangu. Mimi nimependa mara moja. Na hii mara moja niliyopenda lazima nipambanie. Wako ex mke mwenza Sandra. Nilishangaa na wezaji kunirushia vijembe na hata Kiswahili ajui vizuri. Na hata maisha uswalini hajai kuyaishi. Lakini nikasema it's okay. Sikuwa na furaha kabisa nikawa simkumbuki vizuri no lakini moyo wangu ulikuwa unauma sana kiasi kwamba nilikuwa na hisi kama naweuka vile basi nilikuwa mke wa safuani na mara nyingi nilikuwa kweli natekeleza majukumu yangu ila sikuwa na raha kabisa na sikuwa namkumbuka kabisa no ni kama nilikuwa nimelogwa ila moyo wangu ulikuwa unaniambia kwamba kuna mtu nampenda ila hata sikuwa najua nilikuwa nampenda nani Safuani alikuwa ni mume bora sana kwangu na kila ambacho nilikitaka nilikipata kwa wakati. Ila sikuwa na furaha naye kabisa na sikujua ni kwa nini niwe vile. Alikuwa analazimisha nipate naye mtoto. Ila mpango ya Mungu haikuwa kwetu kabisa. Maana kila tulivyopambana kupata mtoto haikuwezekana kabisa. Na sikuwe kushika mimba hata kwa bahati mbaya. Siku moja niliambia kwamba kuna sehemu amealikuwa anataka kwenda na mimi. Nilikubali kweli tukaenda. Nikashangaa watu nilioaona ni kama nilikuwa nawafahamu. Lakini sikuwa nawakumbuka vizuri. 
Mara akaingia kijana ambaye sura yake haikuwa ngeni sana machoni mwangu. Nilijikuta na vichwa kumtazama mno mpaka safuani. Akanishika mkono akanuliza uko sawa nilimjibu ndiyo lakini huu ni nani? Akanambia ni mko wa mmiliki wa kampuni. Kwa nini umeuliza? Nikamwambia mbona nilipomuona moyo wangu umeshtuka hivi? Akanangalia kama kapani kikisha kachua glasi ya maji akainywa yote. Alafu akaima kwa nguvu akanambia mimi hata sijui. Sijui ni nani. Alafu mke wake yule pale. Yule mwanamke kuanzia anaingia pale. Alikuwa anaangalia sana lakini sikujali kabisa. Na huyo kijana ambaye nilikuwa simkumbuki vizuri aliponiona ni kama naye alishtuka. Akawa anaangalia pamoja na mkewe. Sikuwa na kumbuka kabisa kwamba hawa ni wakina nani na kwa nini wanaangalia hivi. Mara ghafla nikajikuta naogopa sana. Nikamwomba mume wangu turudi nyumbani maana moyo wangu ulikuwa na wasiwasi sana kuliko kawaida. Na yeye bila kuchelewa akaniambia kwamba sawa tuondoke. Ikiwa ni katikati ya shughuli na hata kula watu walikuwa wajala na kichwa kilikuwa kinaniuma sana kiasi kwamba sikujua hata ni kwa nini. Ghafla ile kijana akawa anatufuata lakini mume wangu akawa anakazana tuondoke. Ananishika mkono tutoke nje mpaka nikawa na shangani kwa nini anafanya hivi Shamimu Aliita ule kijana nikajikuta sauti yake na nisisimua sana Nikageuka na kutamani niendelee kuzungumza naye lakini mume wangu akuruhusu hilo kabisa Alikuwa na pikipiki lakini aliacha pale akachukua teksi mpaka nyumbani Lakini wakati wote huo mimi nilikuwa sina amani na mwazo ule kijana ambaye tumekutana kwenye pati basi bwana tumefika nyumbani mume wangu ambaye ni safuani akaniambia ni lazima tupate mtoto akaanza kuniandaa na kutaka tushiriki tendo sikukataa maana ni mume wangu lakini ghafla tu nilikuwa nafanya tendo la ndoa na mume wangu lakini akili yangu yote ilikuwa kwa mwanume alikuwa kwenye pati sikuwa na ushirikiano kabisa na mume wangu mpaka mume wangu akalijua hilo unajisikiaje aliniuliza mume wangu ambaye ni safuani Shamimu. Kwa nini anaita jina langu? Mimi najituma hivi wewe unamwaza mwanamume mwingine? Alinikunja akaniambia unataka nini kutoka kwangu Shamimu? Maana mimi nipo tayari kukupa chochote kile unachokitaka. Siku mjibu kitu safuani. Akanyanyuka pale na hasira zake akaingia bafuni. Sikuwa nawaza kabisa kama nitakuwa nimemkera safuani ila mara zote Nilikuwa nawaza kuhusu mwanume ambaye nilimwona kwenye pati. Mara simu ya mume wangu iliingia ujumbe ambao mtumaji alikuwa ameandika kwa sister Sandra. Nilikwambia usije na huyo mchawi. Ona sasa mume wangu anitaki. Anamtaja tu sasa hivi. Kwa nini lakini umefanya hivyo? Sikuelewa ni nini. Nikamwambia mume wangu kuna ujumbe umeingia huko. Akaniuliza kutoka kwa nani? Aliniuliza hivyo akiwa bafuni. Dada yako Sandra nilisema. Nilishangaa natoka bafuni ikiwa na masabuni kila mahali. Akachukua simu akaiweka loko maana pia haikuwa na loko. Alafu akaingia tena bafuni. Kuanzia siku hiyo sikuwa na raha kabisa. Lakini mume wangu hakuwa anataka hata nitoke nje, lakini sikujua ni kwa nini. Na kweli kila ambacho nilikuwa nakitaka alinipa hata simu ya kutaka niwe nayo. Na kama ni kutumia simu basi nitumia kwake. Na hata simu alikuwa hataki nitumie na kama ni kutumia simu basi ilikuwa nitumia kwake akirudi kutoka kazini. Na pale nyumbani kulikuwa na kijana kama mlinzi na ndiye pekee nilikuwa naweza kuongea naye. Siku moja niko na mlinzi tunapiga story akaniambia kwamba nakonea huruma sana. Kwa nini? Nikamuuliza alikuwa ni mbabu kanambia mwanangu hawa watu sijua nataka kukufanya kichaa sikuwa na mwelewa kabisa kwamba kunifanya kichaa kivipi wana maana gani maana mimi nilikuwa najiona ni kwa sawa kabisa akanambia unalogwa sana na mumeo sijui ndio anakupenda sana au sijui ndio katumwa lakini nakuomba kuanzia leo ukitoka na mumeo hakikisha akikunulia chakula usile huo unakunywa maji tu na sio chakula hata kama atakulazimisha vipi usio unakula unatakiwa kula chakula ambacho unakipeka kwa mikono yako 
na wewe unakula kabla hajarudi aliniambia nilishangaa sana na kiukweli sikuwa namuelewa kabisa anamaanisha nini maana nilikuwa najionea kazi tu lakini nafsi yangu ikawa inaniambia kwamba nisikilize alikuwa anasema ule mlinzi kweli alikuja safuani usiku akataka twende auti na ilikuwa ni kawaida sisi kutokula nyumbani tunatoka tunaenda kula auti nilitoka nyumbani nikiwa nimeshiba kabisa kweli kama kawaida tulitoka tukaenda kwenye restaurant akataka niagize chakula lakini sikutaka akaniagizia yeye lakini pia sikula nikashangaa na kasirika sikujua ni kwa nini alikasirika lakini pia sikutaka kumuuliza sana alinilazimisha sana ni ile lakini niligoma tulirudi nyumbani tumegombana na sikujali kabisa maana kama ni kula basi sio lazima na yeye hapaswi kuchukia kisa kwa sababu sijala tu nafsi yangu ikawa na mimi sana ule mwanaume wa kwenye party kiasi kwamba nikawa nashindwa kujizuia siku moja mume wangu alipoenda kazini nilienda sehemu ambayo nilimuona ule mwanaume ilikuwa ni hoteli ili walao ni muone lakini sikumuona basi nikawa naenda mara kwa mara lakini sikuwe kumuona na wakati huo mume wangu hajui kabisa kama mimi wanaendaga kumtafuta siku moja nikiwa barabarani nikasikia kama napigwa honi baada ya muda gari lilisimama na baada ya kusimama alishuka yule kijana ambaye nilikuwa na mimi kila wakati akaniita Shamimu sauti yake ilikuwa inanisisimua sana lakini ni kama sikuwa namkumbuka kabisa akaja akanikumbata akaniambia nilikuwa na kumisi sana nilikuwa na kumisi pia nilimjibu akacheka afa akaniambia kwa nini uliolewa na unanipenda nilikuwa sielewa na maanisha nini nikamuuliza kwa nini Alishangaa sana akaanza kunihoji maswali ya nyuma. Lakini sikuwa namuelewa kabisa. Nikashangaa ameachia tu si kubwa sana akasema, "Sandra nitakuua." Alizungumza afa akawa anaondoka kwa hasira sana akaniambia, "Nitakuwa nakuja kukusalimia." Kweli aliondoka ila nilikuwa nasikia raha sana kuzungumza naye. Akanitafutia simu na tukawa tunawasiliana kila mara. Nikawa najihisi kabisa nampenda na sina hisia na mume wangu lakini kipindi chote hicho mume wangu hakuwa anajua kabisa kama nilikuwa na simu siku moja nilikuwa nimelala nikawa namsikia mume wangu safuani akiwa anabishana na mtu kwenye simu ila alikuwa anaongea taratibu mara anapandisha sauti nikaamka nikaenda kuwasikiliza maana nilijikuta maongezi yao yananivutia sana unajua kabisa mimi nampenda unataka ni muue alafu mimi nitaishi vipi na kuomba we pambane na mume wako ila mimi siwezi kumwacha huyu mwanamke Alikuwa anaongea hapo sisiki upande wa pili. Anagoma siku hizi kunywa dawa. Akawa anasema mme wangu. Sasa mimi nafanyaje? Unataka aje? Anichukie zaidi? Alikuwa anazungumza safuani na hapo hata sikuwa najua alikuwa anaongea na nani. Nimechoka kudanganya Sandra. Na naogopa kuendelea kumfanya mtu awe nje ya akili yake ya kawaida. Maana natamani kupendwa na kupiganiwa ila hapa naona kabisa licha ya dawa tunazompa lakini bado anampenda huyo mtu unayemuita mmeo na nisiwe muongo nimechoka kudanganya alikuwa anasema hivyo safuani sikuwa namuelewa kabisa ila nilisema nitulie nijue kuna nini sasa akigoma kula na leo ina maana atarudiwa na kumbu kumbu zake nitajitahidi sana lakini siwezi kumlazimisha maana sitaki kuendelea kulazimisha mapenzi na kuchukia Umenifanya mimi niwe mtu mbaya. Akaendelea kusema safuani. Mara nikamwona mume wangu anaingia jikoni na mara baada ya kuingia jikoni akawa anachanganya chai, sijui na kitu gani yani. Na baada ya muda akapanga kwenye tray, akaanza kunifata. Nikarudi haraka chumbani nikajifanya nimelala ili nijue ana shida gani. Alikuja akaniamsha akataka ninywe chai. Niliamka nikakishika kile kikombe cha chai. Nikakibweta kikadondoka ila nikajifanya ni kama bahati mbaya. Nilimwona safuani ni kama anachanganyikiwa, asijui atafanya nini. Nikawa namwangalia tu. Akanyanyuka akaondoka na mara baada ya muda alirudi na ule kijana ambaye nilikuwa na mimi sana. Akaanza kuomba msamaha. Siku hata naelewa alikuwa anaomba msamaha wa nini. Lakini akaingia chumbani na mara baada ya kuingia chumbani akatoka na maji akaanza kunimwagia kichwani. 
ndipo kama kumbukumbu zikaanza kunirudia jamani ukweli uchoe upo kumbe ile siku nilipotoka kunana na Nuhu nikamkuta safuani nyumbani kwetu alikuwa na madawa ambayo alipoa na Sandra kwamba akinishika tu nitakuwa nakubali kila kitu na kweli nilikubali kila kitu ndio maana nikaolewa naye lakini alikuwa najua kabisa kwamba mimi nilikuwa nampenda sana Nuhu na sio yeye ila alikuwa ananipenda na ndio maana akakubali kushirikiana na Sandra ili asije akanipoteza kwa hiyo kila wakati alikuwa ananiloga ni msahau kabisa Nuhu na kweli nilimsahau kabisa Nuhu nikawa sikumbuki hata sura yake lakini pia unaweza ukahisi kwa ushirikina ni uswahili hapana hata uzunguni watu wanarogana tena washuani kabisa wanarogana sasa hapo ndipo nikaanza kumkumbuka Nuhu vizuri na yeye muda wote alikuwa anaangalia tu akapigiwa simu akasimama akatuambia kwamba atarudi kwa hiyo anamuomba safuani anaangalie kisha akaondoka nilikuwa namwangalia safuani kwa hasira sana lakini mara zote alikuwa ananiomba msamaha na kuniambia kwamba alikuwa ananipenda na ndio maana akakubali kushirikiana na Sandra akiamini kwamba atanipata milele alizungumza huku akiwa anajuta sana ila Shamimu umebarikiwa sana na ndio maana sisi wanaume tupo tayari kufanya lolote kwa ajili yako maana unajua namna ya kumfanya mwanaume akawa kichaa kwa penzi lako nikamuliza ulianza lini kushirikiana na Sandra <sighs> Shamimu siku ambayo sikuwa na kupata ilikuwa na usiku lakini asubuhi nikiwa kazini nikashangaa Sandra huyo akanisha picha yako Ilikuwa ni picha ya pamoja ya wewe na Nuhu. Nilihisi kuchanganyikiwa kwa namna ambavyo nilikuwa nakupenda. Nilikubali kufanya chochote kile kwa ajili ya kukumiliki wewe. Na Sandra alijua kwamba nilikuwa nakupenda sana. Alinipa pesa, akanipa na dawa, akaniambia kwamba niwe nakupa ili umsahau kabisa Nuhu. Naye ataenda kupambana na Nuhu mpaka amuelewe. Ila alitaka mimi nihakikishe naishi na wewe milele. Aliniambia kwamba utamwaribia ndoa yake kwa hiyo nimsaidie kuweza kuinisuru ndoa yake. Usijali nitafanya kila ninalowezekana nihakikishe kwamba nakupata. Nilimjibu hivyo. Nikaanza mchakato ya ndoa. Naendi ambaye aligaramia kila kitu kuhusu ndoa yetu. Ila nimekubali yaishe na nimekubali kwamba wewe unipende. Na nimekubali kukupa talaka ukaishi na mwanamume wa ndoto zako maana nimechoka kulazimisha mapenzi. Alizungumza safuani. Nilimwonea huruma sana lakini nikajiambia kwamba ni sawa. Kama mwenyewe ameona kwamba alichokuwa nakifanya sio sawa. Bora hata akiache kuliko kuendelea kuishi chini ya uongo na chini ya dhambi. Nilikuwa nikijiambia hivyo. Mara nikasikia simu yangu inaita nikapokea alikuwa ni Nuhu akaniambia leo nitamaliza kila kitu alafu nije nikuchukue mke wangu. Nilikuwa naogopa sana kumwitikia kwa kumpa moyo maana sikutaka kumumiza Safwani. Safwani akanona na simu na hakujua hata nilikuwa na simu. Na kwenye simu nilikuwa na namba moja tu ya noo wangu. Alishangaza na kisha akacheka akasema kweli. Nilikuwa najaribu kuupanda mnazi ambao niliupanda uwani. Best of luck. Alitoka akarudi na mashewa wawili akaniandikia talaka maana hakuona haja ya kuendelea kungangania na wakati anajua kabisa mimi sikuwa nampenda. Basi tukaachana lakini nilikuwa namuona anavuteseka kwa ajili yangu mpaka nikawa anajisikia vibaya sana. Amenipa talaka wakati akiwa ananipenda na anajua kabisa naenda kuishi na mwanamume mwingine. Na kibaya zaidi amenipa talaka nikiwa naendelea kuishi naye. Sijui hata ilikuwaaje nikashangaa Nuhu anakuja akaniambia nimeshamaliza kila kitu. Na Sandra yuko mahakamani tunasubiri ashtakiwe. Basi kweli kesi ya Sandra ilienda vizuri na akashtakiwa. Na baba yake baada ya kusikia mwanayo kwa mabusu alipata kama mshtuko wa moyo kwa hiyo yupo hospitali mpaka sasa hivi. Tukajua matatizo yameishia hapo. Lakini bwana shida haziishagi. Safuani alikubali matokeo kabisa kwamba mimi sikuwa fungu lake. Lakini kumbe Sandra alianza kutafuta watu wajiwanyue. 
Siku moja tulikuwa tunajiandaa kufunga ndoa upya na Nuhu. Aliniita nikachague nguo ya harusi. Kweli nikatoka nikapanda teksi. Nikiwa njiani nikashangaa dereva taksi kasimama kanambia anaenda dukani mara moja. Kweli akashuka na baada ya kama dakika tatu wakaja wakanimwagia vitu fulani hivi hata sikuwa navielewa. Nilishangaa naanza kubabuka. Nilijikinga na mkono kwa hiyo kuanzia kwenye mdomo kushuka mpaka kwenye kifua. Nilibabuka. Nikapiga makelele hata ule dereva taksi sikumuona tena. Walikuja wa Samaria wema wakanipeleka hospitali lakini mikono pamoja na sura nusu vilikuwa vimeharibika vibaya sana. Alikuja baba yangu pamoja na Nuhu hospitali na baada ya kuja Nuhu alianza kulia sana akanambia ni makosa yangu maana hukutakiwa kuwa mbali na mimi. Kweli nilitibiwa lakini hakukuwa na namna ya kurudisha sura yangu kama ilivyokuwa mwanzo. Nikawa sijiamini kabisa na naogopa hata kuona na Nuhu. Lakini alikuwa upande wangu wakati wote na mara zote alikuwa ananifariji na kunipa moyo. Siku zilienda na Nuhu kutoka kabisa tuairishi taratibu za ndoa. Akataka tuendelee. Na hapo mimi sikuwa na afya nzuri. Lakini aliniambia kwamba anataka kunioa maana ananipenda sana. Na ananipenda kwa namna nilivyo. Basi siku moja niko na Nuhu maana mguu wa ukoo kimkauka nyumbani kwetu. Akaja ule shangazi yake ambaye alikuwa anamtesa kipindi cha utoto akiwa na mwanamke na yule mwanamke alikuwa kama mdangaji hivi ingawa alikuwa anaonekana kama mdu umeenda kidogo na shangazi mwenyewe alikuwa ameshazeeka na hisi ni kutokana na unyaji wa pombe kale ambao ulikithiri kwa hiyo ulimwaribu sana basi akaja akanisalimia walikuja na vijima tunda vyao tukapokea mara nikashangaa na muita nuhu pembeni akatoka alienda kuzungumza naye kwa takriban dakika 20 hivi kisha akarudi ndani kama ana hasira na majonzi hivi. Una shida gani? Nilimuuliza. Aliingia yule mwanamke ambaye alikuja na shangazi yake akasema kwamba hataki kukubali kama mimi ni mama yake. Mama gani? Mimi ni na mama yangu na baba yangu. Naomba muondoke. Alizungumza Nuhu, yule mama akaniangalia kisha akanambia, "Naomba mshawishi mwenzio. Na umwambie ndugu pekee wa damu aliye naye kwenye hii dunia ni mimi." Alizungumza yule mama kisha akaondoka hawezi kuwa mama yangu huyo na sina mama kama huyo alianza kulalamika no ni mama yako tu no hawezi kubadilisha ukweli ili kwaje mpaka akaniacha nimeteseka vile na hakuwahi hata kuja kujionyesha kwangu na kama sikuwa na maisha mazuri ina uhakika hata asingekuja ila ameona sasa anapakukimbilia ndo ananifuata lakini kumbe wakati Nuhu akiazungumza hayo alikuwa hajaondoka ule mama. Alirudi mpaka tulipokuwa tumekaa kisha akanambia Ni bora sikukutoa ukaishi. Naomba unishukuru kwa hilo. Maana na hisi ungekuwa umeshafia tumboni. Ni bora ningefia tumboni? Unamwona huyo mwanamke hapa? Huyo ndiye mama yangu na ndiye baba yangu. Alikuwa mdogo sana kuliko mimi. Na alikuwa tayari kunipambania kwa kila hali ila sio ninyi watu wazima. Msio kosa haya. Alizungumza Nuhu kwa hasira sana. Najua nina makosa lakini ukweli hauwezi kubadilika kwamba mimi ndio mama yako. Alisema yule mwanamke hata mimi nilishangaa. Maana hata siku moja Nuhu akwai kuona taswira ya mama yake. Imekuwaaje hata simtafute kipindi chote hicho? aje amtafute sasa hivi lakini nikajembea kwamba sitaki kuingilia mambo ya watu mimi basi akaomba atusimulie jinsi ilivyokuwa nuhu akuwa anataka hata kumsikiliza lakini nilimtuliza mpaka akakubali akamsikiliza niliibeba mimba yako nikiwa kidato cha pili na nilikuwa naishi na baba wa Kambo pamoja na mama yangu baba yangu wa Kambo ndiye ambaye alinipa mimba alizungumza ile mama na hapo hata mimi nilitamani kujua kilichotokea. Mama yangu alikuwa hajaolewa kipindi ambacho ananizaa mimi. Kwa maana alinizaa nje ya ndoa. Na ndipo akaja kukutana na huyu baba ambaye ni babangu wa Kambo. Yule mwanaume alikuwa ni mlevi sana na ana matusi. Yaani hata mama yangu alikuwa haudumii lakini alikuwa kinganganizi 
Sikujua ni kwa nini lakini baadaye nilikuja gundua kwamba alikuwa anaogopa aibu ya kuachika. Kwa yule baba kwa mara ya kwanza alinitaka kimapenzi nikakataa na kumwambia mama. Lakini mama yangu akaniambia kwamba nisiseme kwa mtu yoyote. Kuna siku mama yangu akuepo nyumbani, yule mwanaume akaja akanibaka. Na hata nilipomwambia mama akaniambia kwamba ni aibu. Kwa hiyo nihakikishe simwambie mtu yote yule. Ili nibidi niwe kimya tu. Lakini ndio hivyo ikaja ikawa tabia yake mama asipokuepo anakuja kulala na mimi mpaka nilipopata mimba yako. Nilipopata mimba nilikuwa naogopa sana. Maana niliogopa kumwambia mtu yote yule. Nikawa najificha ficha sana na mama akogundua maana alikuwa anatoka asubuhi naenda sokoni saa moja anarudi saa tatu usiku. Kwa hiyo akawa hajui chochote nikaona nimwambia yule baba ukweli. Nilipomweleza alinipiga mno. Na mwisho alivyokuja akamwambia mama yangu kwamba kanikuta nimemuingiza mwanaume ndani. Kwa hiyo nimezidi umalaya na hataki nije kuwaletea mimba. Na hapo nilikuwa na mimba ya miezi mitano. Nikawa muoga sana na sikujua hata nifanye nini. Ila nilikuwa naogopa pia kutoa mimba maana nilikionea huruma kiumbe kisichokuwa na hatia tumboni mwangu na kujiambia kwamba nitazaa. Hata kama mtoto nisipomlea ila nisihukumiwe kwa kosa la kuwa. Nilikuzaa kwa siri na mwisho wa siku watu walihisi nilikuwa na ujauzito. Lakini hakukuwa na ambaye alikuwa na ushahidi maana kwanza nilikuwa na tumbo dogo sana. Na hata walipoambia kwamba nilikuwa ni mjamzito hakuna ambaye alikubali. Basi bwana, nilikuzaa porini na nilikununulia nguo mbili tu. Na nilikununulia nguo mbili tu maana pia sikuwa na uwezo wa bibisho. Nikaanza kutembea bila kujua kwamba naenda wapi. Na ndipo nikamkuta huyu ambaye anayekulea nje. Nikamomba akae na wewe niende uwani lakini sikurudi maana sikuwa na pakukupeleka wewe Najua unaweza usinielewe ila mimi pia nimepitia mengi sana mpaka sasa Ila nilikutafuta sana sikuwa nakumbuka hata ni wapi nilikuacha maana ilikuwa ni mara ya kwanza mimi kukutana na shangazi yako yule Na pia sikuwa najua hata anatambulika kwa jina gani Najua unaweza usiamini lakini Nilishawahi kurudi kama miaka kumi baadaye ila sikuwa naijua nyumba yake. Na ubaya ni kwamba sikuwa hata na picha ya shangazi yako. Lakini nilikutafuta mno. Na kama huamini nilishawahi kutoa matangazo kwenye magazeti kwa ajili ya kukutafuta ila sikujua hata anakutafuta kwa jina gani. Maana hata nilipokuzaa sikukupa jina ila kama huniamini ona akachukua mkabwa wake kisha akatoa kipande cha gazeti akanipa Najua unaweza usiniamini ila huu ni ukweli Kweli binafsi niliamini na yule mama alikuwa kila anajokia aditi alikuwa analia Nilijikuta natamani kujua zaidi kuhusu yule mama nikaanza kumuuliza Vipi mama yako yupo hai Alisha fariki ila yule baba mjalaana yupo mpaka sasa hivi Mama yangu aliungua na mafuta ya moto alikuwa anapika samaki na bahati mbaya yakamwagikia akaungua sana ila kutokana na huduma hafifu juu yake alifariki na maisha yangu ndio yakazidi kuwa magumu maana baba ndipo aligeuza kama mke wake alizungumza ile mama huko akiendelea kulia sana ilimuonea huruma sana akalia kwa tani yake na muda wote huo nuu yuko kimya ni kama hakuwa naamini ile maneno ya ule mama lakini mimi nilisha muamini kwa kiasi kikubwa sana na nikawa namuonea huruma mno. Maisha ya kuishi na ule baba yakanishinda. Nikaona kuliko kutumiwa bila faida. Basi bora nikajiuze. Nikaanza kuzunguka kwenye madanguro kutafuta wanaume kulala nao ili wanilipe nipate pesa ya kujikimu. Mwanzo ilikuwa ni ngumu sana. Lakini baadaye nikajikuta na kuwa mdangaji maarufu. Kwa maana ulikuwa uwezi kulala na mimi kama hauna laki mbili. Wamaliza kuzungumza. Nuo alimkatisha hadi mimi mwenyewe nikashangaa. Kwa nini anasema hivyo? Maana nilishaanza kumuona kama mtu mwema sana kwangu. Ila Nuo akamwambia asiendelee kuongea naomba aondoke. Nilimwomba Nuo amwache endelee kumsikiliza. Lakini Nuo akutaka kabisa. Akanambia niachane na wewe mwanamke. 
Lakini sikutaka hata kumsikia maana alikuwa anamwonea huruma na kumomba amwache wala hata amalize kutusimulia yale msibu. Asante mwanangu. Alizungumza ile mama kwa unyenyekevu mkubwa. Akaja kunishika mkono. Lakini kila alilokuwa akilifanya nuo alikuwa anakasirika sana. Basi nikaanza kujiuza kweli nilikuja kupata mafanikio ingawa hayakuwa makubwa lakini hayakuwa madogo pia. Na njaa pia nikawa nimefanikiwa kuifuta kabisa katika maisha yangu. Na ndipo nikaanza harakati na kuzidi kumtafuta mwanangu ili kumpata. Maana sikuwe kumuona toka nimejifungua. Ila niliweza kumweleza yule mwanamke ambaye nilimwachia. Na ndipo siku moja nikaletwa na nilipomuona nilimkumbuka. Ingawa alikuwa amezeeka sana. Kwa hiyo unataka nini? Aliuliza Noah. Nataka unitambue kama mama yako tu. Na sihitaji kingine chochote kile kutoka kwako. Ina maana unitambue kama mwanao ndio unachomaanisha? Ndio babangu. Alijibu ule mama. Basi kwa bahati mbaya mwanao hayupo. Na huyo aliyokuja kukueleza kwamba mimi ndio mtoto wako, mwambie akueleze vizuri. Maana mwanao alishafariki. Mimi nina wazazi wangu na wanaothibitisho wote kwamba mimi ni mtoto wao. Tena mtoto wao kabisa wa kumzaa alizungumza noh. Naomba uondoke kwa heshima. Naomba nisije nikakuona tena karibu yangu wala karibu ya mke wangu. Alizungumza noh kwa ukali sana. Lakini mimi ni mama yako, alikuwa anajitetea sana yule mwanamke. Nimesema ondoka. Alizungumza noh kwa msistizo sana. Ilibidi yule mwanamke aondoke pale. Kweli aliondoka na baada ya kuondoka Noah akanambia Acha kuamini watu sio ajua duniani. Dunia imeharibika sana siku hizi mke wangu. Aliniambia nikatikisa kichwa kwa ishara ya kuwa nimekubali. Usijali mimi nitakuwa na wewe kwenye shida na raha. Maana wewe ndio mama yangu. Na naomba uwe mke wangu na mama wanangu pia. Maana kwako unapata watu wote watatu inaoitaji kwenye maisha yangu. Alizungumza nuhu na mimi nikatabasamu tu kisha akanambia tena Usiwamini watu sio ajua maana dunia ni chafu sana nilimuelewa. Kweli maisha yaliendelea na hatimaye harakati za ndoa zikawa zinaendelea na hatimaye nikafunga ndoa nikawa mke wa Nuhu kwa mara nyingine tena. Nuhu alikuwa na furaha sana na alikuwa ananitreat vizuri sana mpaka nikawa na jinsi kama Malkia. Maana hakuna ambacho sikuwa nakipata kutoka kwa Nuhu. Alikuja akanambia kwamba anahitaji mtoto tukaanza harakati za kutafuta mtoto ila hola. Kila tukipambania mtoto hola. Yaani haiwezekani kabisa. Na nilisha kumwambia Nuhu kwamba mimi nilisha kuvaa ujauzito lakini kutokana na hali ambayo nilikuwa nayo kipindi kile ili lazima mimi kutoa mimba na uenda hili ndio likao limeniathiri. Akanambia usijali. Tutapata mtoto aliendelea kunifariji sana mme wangu. Tukaanza matibabu kweli tulimaliza hospitali kwa ajili ya dawa na kweli nikafanikiwa kubeba mimba. Mume wangu aliendelea kunilea kama yai maana aliogopa mimba sije katoka. Na tulikuwa tumepambana sana mpaka nikafanikiwa kupata hiyo mimba. Basi bwana mimba ikakuwa na kukua na hatimaye nikafikia wakati ambao nilipaswa kujifungua. Nilijifungua mtoto wa kike ambaye alikuwa anafanana sana na mimi. Kweli baada ya kujifungua ile mtoto alikuwa na shida sana maana kila siku tulikuwa tunaenda hospitali na alikuwa na maradhi ya ajabu ajabu sana. Mara twende tuambiwe kwamba ana matatizo ya moyo, mara tuambiwe ana pomu, basi tafran. Ila pia hatukurudi nyuma tukaendelea kupambania uhai wa mtoto wetu. Na alikuwa ni mchangamfu sana yani. Kalikuwa ni kajanja sana na sio mimi wala baba yake ambaye tulikuwa tunamwona kama tunu katika maisha yetu. Muda ulienda katoto kakazidi kukua lakini ukuaji wake pia ulikuwa wa tabu sana. Na hisi ni kutokana na namna ambavyo alikuwa akiugua ugua kila wakati. Zikawa zimbaki wiki mbili mtoto wetu Nasri atimize miaka mitatu. Baba yake akataka tuni tukamfanyie birthday na Robi. Na mimi nilifurahi sana. Akaanza harakati za kupanga mipango hiyo birthday itakapofanyika. 
Sasa siku moja ilikuwa ni asubuhi na mwanda mme wangu aende kazini. Mara nikanidosha chupa ya chai maana nilikuwa namtengia chai. Nilishtuka sana na moyo wangu kaona nenda mbio mno. Nikajiambia ngoja nende nikamwone mwanangu. Nikajiambia ngoja nende nikamwone mwanangu. Nikamkuta kageuza macho alafu kanyooka nikamwita mimi wangu haraka. Maana sikuwa naelewa hali ya mtoto ilikuwaje. Nilishtuka na moyo wangu kaona nenda mbio sana. Nikajiambia basi ngoja nende nikamwone mwanangu. Nilipofika kwa mwanangu nilimkuta kageuza macho alafu kanyooka sana. Nilimwita mimi wangu maana sikuwa naelewa hali ya mtoto. Alishtuka sana alivomuona. Lakini akanambia kwamba nisijali, tumpeleke hospitali. Lakini hakutaka nimshike mtoto mimi. Akaja akamwita mamake wa kizungu na yeye alikuja. Alipomwona mtoto alishtuka sana. Akambeba akasema kwamba mtoto uko vizuri. Anaomba nini alafu nioge kisha twende hospitali. Sikuwa na raha lakini mmeongo alinilazimisha mpaka nikala na baada ya kushiba. Akanahakikishia kwamba nimeoga. Nikashangaa watu wamejaa nyumbani kwangu. Ndipo mke wangu akanambia kwamba jikaze mke wangu. Mtoto ametutoka. Nilikuwa kama sijamuelewa vizuri hivi kwamba ametutoka ameenda wapi hospitali au ametutoka vipi. Akanangala kisha akanambia binti yetu amefariki. Nilihisi kuchanganyikiwa kama nimesukosuko basi tumepitia jamani. Basi muda ulienda sana na sisi tukamzeka mrembo wetu. Lakini sikuwa sawa kabisa. Maana nilikuwa na misi sana. Na nilikuwa ni mtu wa kulea kila wakati. Na kila nilipokuwa nikiwaza kuhusu binti yangu basi nilihisi kuishiwa nguvu na kumuuliza Mungu kwa nini sisi? Yaani kila siku nimekuwa ni mtu wa kulia tu. Nilikuwa kama zezeta yani, siili wala sinywi. Huko nikimkumbuka sana mwanangu. Mume wangu akawa ananifariji sana lakini Nilikuwa naweza hata nikabandika chakula jikoni na nikakaa hapo hapo mpaka kikaungua. Na hisi msiba wa mwanangu liniathiri sana. Mwanangu akanambia kwamba nijitahidi sana nibambane, tupate mtoto mwingine lakini sikuwa na raha kabisa. Na sikuamini kama naweza nikapata mtoto mwingine tena maana kila nikikumbuka juhudi ambazo tulizozitumia mpaka tukampata huyo mmoja haikuwa kazi rahisi kabisa. Nilikuwa kama zuzu na kuna muda nilikuwa napoteza kumbukumbu kabisa. Lakini mume wangu muda wote alikuwa na mimi. Nikawa sio mtu wa kula wala kuvaa na mume wangu akawa inamlazimu sasa kuhakikisha nimekula kabla jaenda kazini. Na alikuwa anahakikisha anaoga na mimi kabisa asubuhi na pia akirudi jioni. Siku moja alikuja amechelewa nikaanza kulia nililia sana. Unalia nini? akaniuliza. Najua umesha ni choka. Kwa nini ni kuchoke? Nimeharibika sura, halafu sizai. Kweli hauna mtu mwingine ambaye unampenda ambaye ni mrembo kuliko mimi? <laughs> Shamimu. Unajua unaopenda ni, ni moyo na sio macho mke wangu? Yaani unaweza usiamini. Ila ukweli ni kwamba mapigo yangu ya moyo yanadunda kwa sababu ya kuiona pumzi yako. Kiukweli na kupenda kwa namna ulivyo. Na nakupenda bila sababu. Kwa hiyo ondoa mashaka na presha juu yangu mpenzi. Ondoa kabisa presha juu ya penzi letu. Maana mimi unaoniongoza ni moyo wangu na sio macho. Ni sio muongo. Siwezi kabisa kuishi bila wewe. Macho yangu hawezi kumwona mwanamke mwingine yeyote yule zaidi yako. Alizungumza kidogo akanifariji. Mara nikaanza kusikia raha, kusikia harufu ya jasho lake. Maana alikuwa amenikumbatia na alipotaka kunitoa mwilini mwake nikakataa. Akaanza kushangaa nimepatwa na nini. Mke wangu naomba nikaoge. Alizungumza Sijui hata nilijisikiaje nikajikuta naanza kulia mpaka hata mwenye akaanza kushangaa. Una shida gani? Aliniuliza kwa mshangao sana. Leo nakusikia unanukia vizuri. Lakini hautaki hata nisikie harufu yako. Kweli unipendi. Aliniangalia akaanza kunicheka, alicheka sana. Alinisogeza akaenda akaoga. 
Lakini alipoondoka nikawa nimekumbatia shati lake. Nikawa na nusu harufu ya jasho. Alipotoka bafuni akaanza kucheka kanambia Naomba tu ndiye mahali kweli akaniandaa maana napenda kunivalisha akanambia ananichukulia kama mwanaye. Tumaliza kuandaana tukatoka nikashangaa tunaenda hospitali. Tulipofika pale nikaambua nikatoe mkojo nikapimwe. Nilikuta na ujauzito. Mume wangu alinibeba juu juu mpaka msikitini. Akanambia tu swali. Tu swali na tumshukuru Mungu. Tulipomaliza kuswali akanambia kwamba hatutoeishi tena nchini Tanzania. Anataka tubalishe mazingira. Huenda mtoto wetu akaishi huko. Na yuko tayari kufanya chochote kwa ajili yangu na mtoto. Kweli akawa hataki nigusa kazi yoyote ile. Na akawa hata usafi wa mwili wangu ananifanyia yeye. Na baada ya kama miezi miwili akanambia kwamba tunaondoka na wazazi wake. Kweli wazazi wake walikuwa na nyumba Sweden. Basi tukaenda huko na mpaka sasa ndipo tunapoishi. Na Mwenyezi Mungu kanijalia mtoto wa kiume ana miaka minne sasa. Na muomba Mwenyezi Mungu amkuze. Lakini afya yangu ya akili bado haijakaa sawa. Na lile tatizo la kuzubaa sana bado halijaisha. Lakini angalau mimi na mume wangu tuna furaha ya kutosha sana. Basi msikilizaji naweza kusema kwamba huu ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri iliyokuwa ikienda kwa jina la our story ama hadithi yetu. Mtunzi na mwandishi wa simulizi ni Haska Baltazari ama Leila. Anapatikana kwa nambari 0657 Asanteni kwa kunisikiliza na kwa hirini.